ഷാലു ഏത് സെന്ററിലെ ആളാണ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് ഷാലു ബാക്കിയുള്ളവര് അവര് ജോയിൻ ചെയ്തോട്ടെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഓൾ So almost uh, you might be getting some information or so some idea about the social work subject. So good afternoon all. Good afternoon. Hello. Good afternoon ma'am. Good afternoon. Okay. So the idea is that if you have social work in the subjects, you can see that I can eat them down. So if you have any idea, you can see that if you have any idea, you can see that if you have any idea, you can see that if you have any idea, മിക്കവരുടെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ഫീൽഡിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ സർവീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണവരായിരിക്കും ബട്ട് അത് തിയറിറ്റിക്കലി എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് തിയറി പിന്നെ അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെ പോകണം അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു പ്രൊഫഷണലി നമ്മുടെ തിയറിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും വളരെ നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇത് മറ്റ് കോമൺ സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു സ്റ്റുഡൻസ് ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തേനെ now it is as, as i said it is an elective paper isn't it so this is almost based on uh, the family isn't it society family angane the alla oru nammal kandondirikkana pala karyangalana nammal nammal life nammal life ani anu shikku parna idu social work pe ee subject namu pratheechu നമ്മുടെ ഡെയിലി കാഷ്വൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ഒരു ജീവിതശൈലിയും അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിലുള്ളത് മെയിൻലി ഫാമിലി സൊസൈറ്റി ചേഞ്ചിങ് ട്രെൻഡ്സ് ഫാമിലി ഡിസോർഗനൈസേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൈൽഡ് അഡലസെന്റ് നമ്മൾ പല ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഓൾഡ് ഏജ് വരെ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാം എല്ലാവർക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ബട്ട് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് കൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ പഠിച്ചിരിക്കുക ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് കുറെ പേര് ഇതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസ്പെക്ട് ആണ് അല്ലേ ഈ സ്റ്റേജസ് ആയാലും ഫാമിലിനെ കുറിച്ചായാലും സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ട്രെൻഡ്സും ഫാമിലിയിൽ എങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ലതാണ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഇപ്പം നിങ്ങൾ എം എസ് ഡബ്ല്യു ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു കുറെ വർഷം കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമില്ല ആ ബുക്സിൽ ഉള്ളത് മൊത്തം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ സംഭവം ബുദ്ധിമുട്ട് ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ബുക്സിന്റെ കണ്ടന്റ് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഏത് സമയം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ലൈഫിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് എൻവയൺമെന്റിൽ വന്ന ചേഞ്ചസ് ചിലപ്പം ഭയങ്കര മിനിറ്റ് ടു മിനിറ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് പെർസെപ്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീവ് പവർ ഓക്കെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ് ഓൾ ദീസ് have lots of uh, uh, a lot there are lots of differences among the human beings so it is uh, uh, important and also from the point of the social worker uh, we must be aware of the changes happening in the society yan innum pala pala pudhi pudhi kaayangal padike le ende na jeevithathile angana nadavu alleki pande engane irunnu kuchu kaaryilla ore sahajil ore environment ore situations manushana maathi irukkuvana നമുക്ക് അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ എത്ര ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വിത്തിൻ സിക്സ് മന്ത്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് എൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലിയാണ് നമ്മൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ അറിയാം അതുപോലെ എല്ലാ ഫാമിലീസിലും നമുക്ക് അറിയാം പല പല ഡിഫറെന്റ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ള ഒരു ബ്രിങ്കിങ് അപ്പ് ആണ് ഡിഫറെന്റ് രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടുഡേ ഇറ്റ് ഇസ് എം എസ് ഡബ്ല്യു സീറോ സീറോ ത്രീ ബുക്ക് ഫോർ 
so you can uh, you whenever you get the time you can uh, read the books uh, if you have got it uh, the hard copies of text uh, it is it is good that you can just uh, uh, go through uh, the book or uh, if you are familiar with the online uh, online reading isn't it so that can also be downloaded uh, from the igno site just search for tamadi msw003 book number 4 the word that we have printed the material and we can have it in the we can it access it and we can find it on our internet we can google search it on the internet google search it on the internet but again the for a time we have theoretical aspect of the textbook so we can look at in the case of family ne kuch la changing hai ye parne wala ipa three different types of uh, uh, human beings and society will be very and they will kuch ke just na manasla ka avare idakke namme padichalana namku idoru namku theoretical background ninge ko idakke simple karyangal aanu idakke ittram vaichu padichu idoru subject aakanda vela karyam unda uttil nale idu idana namme oru base namku thanathu idu namme namme padichirikkana namku oru idine kuch la understanding undengi when you deal with human Will be easy for you to understand or observe that person uh, um, uh, and find out each and every aspect of that person. A day later, no matter the day, the end of the day, we are not carrying the number. The only theoretical background is that all of us are not familiar, but we can uh, assess the person from that point of view, assess the family from that point point of view. Okay. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് ഫാമിലി ആൻഡ് മാരേജ് ഇൻ ദിങ് സൊസൈറ്റി ഫാമിലി ആൻഡ് മാരേജ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി എന്നേലും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ചെറുപ്പം എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സബ്ജക്ട് എന്ന് ശരിക്കും ഭയങ്കര വിഷമാണ് നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എന്ന് ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര രസമുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു ചർച്ച എല്ലാ നമ്മൾ ഞാൻ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി കാര്യം ഷെയർ ചെയ്യാനുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇത് ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഭയങ്കരമാണ് കുറച്ച് ഇപ്പൊ ജനറേഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചിലവര് റിട്ടയർഡ് ആൾക്കാർ ഒത്തിരി എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയവരായിരിക്കും ചിലവർ ട്വന്റി ഫൈവ് തേർട്ടി ഫോർട്ടീന് പല പല ഒരു ഹെട്രോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഹോമോജീനിയസ് സിമിലർ ഏജ് ഇത് പറഞ്ഞ ഹെട്രോജീനിയസ് ഗ്രൂപ്പില് ആൾക്കാരാണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഉള്ളവര് അപ്പൊ അവര് എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പം ഒരാൾ പറയണത് മറ്റൊരാൾക്ക് ആ ശരിയല്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോണ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ട് നമുക്ക് തമാശ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചിരിക്കാനോ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് കാണാനൊന്നും പറ്റാത്തതാണ് ഒരു വിഷമമുണ്ട് ബട്ട് ഇനി ഹൗ വി ഹാവ് ടു കോപ്പ് അപ്പ് വിത്ത് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെ നമ്മൾ അന്നാലല്ലേ നല്ലൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആവുള്ളൂ ഏത് സിറ്റുവേഷൻസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക ഓവർകം ചെയ്യുക കോപ്പ് ചെയ്യുക ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കഴിവ് വേണം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു സ്കില്ലാണ് സോ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് തന്നെ പോകാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് മാരേജ് ഇന്ന് ചേഞ്ചിങ് സൊസൈറ്റി നമുക്ക് അറിയാം അതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റ് വൺ അത് ആ ടോപ്പിക്കിൽ തന്നെ അറിയാം ചേഞ്ചിങ് സൊസൈറ്റി അല്ലെ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെച്ചൂർഡ് ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇപ്പത്തെ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ ഫാമിലി സിസ്റ്റം മാരേജസ് എങ്ങനെ നടക്കണോ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ടത്തെ ആ ജോയിന്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം എക്സ്റ്റൻഡ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം വീട്ടുകാർ പോയി മോന്റെ മകൻ മകന്റെ കല്യാണം ആണെങ്കിൽ വീട്ടുകാർ പോയി അപ്പൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അപ്പൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് മോൻ റെഡിയാണ് മോൻ അപ്പൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ തന്നെ മോൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും നോ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണിനെ കാണണമെന്നോ മൊബൈലിൽ വിളിക്കണോ അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത് അവർ റെഡിയാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യമായാലും പതിനഞ്ച് വയസ്സായി അപ്പഴേക്കും കുട്ടി പ്രായക്കുട്ടിയായി അപ്പഴേക്കും വീട്ടുകാർക്ക് ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊടുക്കും വീട്ടുകാർ പറയണ പോലെ തന്നെ അത് എത്ര പ്രായ വ്യത്യാസമായ ആണായാലും ആ ഒരു ചക്കനായാലും അത് എന്താണ് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് പോയി കണ്ടേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ സ്വന്തം പാരന്റ്സ് പോകണമെന്നും ഇല്ല ചിലപ്പം ഇവരുടെ വെള്ളിയച്ചനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ മുത്ത കാണുന്നമാരൊക്കെ ആയിരിക്കും പോയി ചക്കനെ പോയി കാണുന്നത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോ ആ പിന്നെ അവിടെ അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ചക്കനും പെണ്ണും
അവര് പക്ഷെ അത് ഒരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലല്ല ഞാൻ പറയണേ അതായിരുന്നു അന്നത്തെ കസ്റ്റം കസ്റ്റമറി ആണ് ട്രഡീഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ബട്ട് ദി സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ദി സ്റ്റാർട്ട് ലിവിങ് ദി ലിവ് ഇൻ ഹാർമോണസ്ലി അവര് അങ്ങോട്ട് നിന്നും പിന്നെ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പം ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങി അല്ലേ നിങ്ങളും ഇതിൽ മാരീഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കും അൺമാരീഡ് ഉള്ളവരായിരിക്കും മാരേജ് പ്രൊപ്പോസൽസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും അപ്പൊ ചോദിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം ഇതിലില്ല ബട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം നിങ്ങൾ അയക്കാം ബാക്കിയുള്ള ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനകത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചേഞ്ചിങ് പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ഒരുപാട് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് റൂറലിൽ നിന്ന് അർബനിലേക്ക് ഒരു മൈഗ്രേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ കുറെ ചേഞ്ചസ് വന്നു കുറെ പേര് നമുക്കറിയാം റൂറൽ ഏരിയയിൽ താമസിച്ചു പെട്ടെന്ന് മെട്രോളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ ചേഞ്ചസ് മുടി ചുരുണ്ട മുടി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് അവർ സ്ട്രെയിറ്റൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവിടെ സാരി അകത്തോട് ചുരിദാറായി ജീൻസ് അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ മാരേജിലും ഫാമിലിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു ഫാമിലിയിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് അല്ലെ പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനും അമ്മയും മാത്രല്ല അവരുടെ വേറെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും പോയി കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചെങ്കിൽ പോലും അത് പെൺ പെൺകുട്ടി റെഡിയാണ് പെൺകുട്ടിക്ക് വേറെ വോയിസിൽ പെൺചർക്കനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ മക്കൾ നമ്മളെ തല്ലി ഓടിക്കും ഞങ്ങളെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇതിനുവേണ്ടി കല്യാണം ഒന്നും ആവാൻ പറ്റില്ല എന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഞാൻ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ആ ഒരു കാലത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ എത്തിത്തുടങ്ങി അപ്പൊ നമ്മളിതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കണം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണം സോഷ്യൽ വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വേഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ എത്തി കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഏതാണ് ഏത് ഹ്യൂമൻ ബീങ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യണം അതനുസരിച്ച് അവരെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ബിക്കോസ് ന്യൂ ജെൻ ആണ് പേഴ്സൺ മേ ബി റൈറ്റ് അവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവർ റൈറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് ദേ വോണ്ട് ടു ലിവ് ലൈഫ് ലോങ് അല്ലെ ഒരാൾക്ക് ഒരാളുടെ കൂടെ ജീവിതകാലം വരെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്ക അത് ഒരു ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമുക്ക് നോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് അവര് നേരത്തെ സംസാരിക്കണം നേരത്തെ കല്യാണം ഉറപ്പിക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പ് ചെറുപ്പം തന്നെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും പിന്നെ അവരെ ഒരു മീറ്റിംഗ് പ്ലേസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അവിടെ ചെന്ന് അവർ തമ്മിൽ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവർ പാരൻസിനോട് നമ്മൾ പറയും അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതിയ ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറുപ്പന്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണ് പോയി നോക്കും പണ്ട് കാലത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് പാരന്റ്സ് പോയി നോക്കും ഓക്കെ അടുക്കള ഓക്കെയാണ് ഹോൾ ഉണ്ട് ബാത്റൂം ഉണ്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് കെയർ ഉണ്ട് മിക്സി ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൺകുട്ടി ഹാപ്പി ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞാലും മക്കൾക്ക് വിശ്വാസമില്ല കുട്ടി പറയും ഞാൻ പോകും ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പോകാൻ ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ ചെറുക്കന്റെ വീട് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാൻ യെസ് പറയുള്ളൂ അതുവരെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ഇണ്ടരുതെന്നുള്ളു ആ ഒരു കാലമാണ് അതാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേൺ ഇതെല്ലാം ഡിഫറൻസസ് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലൈഫ് അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അവർക്ക് ഫുൾ ഫ്രീഡം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിൽ കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മുമ്പ് തന്നെ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ വി മസ്റ്റ് വെരി മച്ച് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സോ ജസ്റ്റ് ഷോ യു സം ഓഫ് ദ പോയിന്റ് സോ ദറ്റ് യു കെൻ ജസ്റ്റ് കീപ്പ് ഇൻ യുവർ മൈൻഡ് ഓർ യു കെൻ നോട്ട് ഡൗൺ ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റും ഈ ക്ലാസ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് പാട്ട് റീഡിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുന്ന അസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എഴുതുക അപ്പം ഇതൊന്നും ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ള കാര്യം തന
കുറച്ച് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ഹലോ സോ ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി അപ്പം ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ റീസെന്റ് കറന്റ് ചേഞ്ചസും അല്ലെങ്കിൽ മോഡേൺ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ് അല്ലെ ആ പെണ്ണിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെറുക്കന് ഒരു ചോയ്സ് എടുക്കാൻ സ്വന്തമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിനെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യണ എന്റെ ഡ്രസ് എനിക്ക് പാകമാണെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ആ ഒരു ഇതാണ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒരിക്കലും അത് പിന്നെ പോട്ടെ ഇത് ഒരിക്കലും ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും അപ്പൊ ഇവരുടെ ഡിസിഷൻ ആണ് ആ രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എനിക്ക് എന്റെ ആയ രീതിയിൽ ജീവിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ആയ രീതിയിൽ ജീവിച്ച ഒരു ഒരു അംബ്രലനായ ഫീൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു വീടിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വേണം പിന്നെ ഈക്വാലിറ്റി ഇല്ലേ പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ പെട്രിയാർക്കൽ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു മെയിൻലി ഫാദർ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇങ്ങനെ കോമൺലി നമ്മൾ നോക്കണം ജനറലി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാട്രിയാർക്കൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ബട്ട് ജനറലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് പാട്രിയാർക്കൽ ആണ് ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഇപ്പോഴും ഫാദർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനാണ് അപ്പനാണ് പപ്പയാണ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ല ഹസ്ബൻഡും വൈഫും രണ്ടും ഒരു ഫാമിലിയില് തന്നെ ഈക്വൽ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഈക്വിറ്റി ആണ് അവിടെ ഈക്വാലിറ്റിയിലേക്ക് ഒരാള് മോഡലും ഒരാൾ താഴെ ആ രീതിയിൽ ഒന്നും ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനോ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളെങ്ങനെ ആവും തന്നെ അടുത്ത ആൾ പറയും അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി എന്റെ എനിക്ക് കൂടി ഇതിൽ പങ്കില്ല ഞാനും ഒരു ഫാമിലിയുടെ മെമ്പർ തന്നെയാണെന്നുള്ള ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ പിന്നെ അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയാലും പണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കല്യാണത്തിന് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ വന്നാലും ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഒത്തിരി കുടുംബത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൻ എന്താണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതാണ് ഫൈനൽ ഡെസിഷൻ അല്ലാണ്ട് ഭാര്യ അവിടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരു വോയിസ് ഒന്നും ഉണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യ വാദങ്ങൾ ചാരി നിന്ന് കേട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ് തന്നെ എന്താ സ്വകാര്യത്തിൽ വിളിച്ച് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ആണ് അഭിപ്രായം അതും പേരിച്ച് പിടിച്ചാലും അഭിപ്രായം പറയണം ഇപ്പൊ ഭയങ്കരമായിട്ട് മാറ്റം വരണം അല്ല ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട സൂചി തൊട്ട് എന്ത് സ്വർണ്ണപ്പെട്ട മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ എന്താണ് രണ്ടുപേരും ഡിസൈഡ് രണ്ടുപേരും ഡെസിഷൻ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് മാത്രം ഡിസൈഡ് ചെയ്ത പോലെ വൈഫിനെ കൂടി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചിട്ട് അവിടെ ഫൈനൽ ഔട്ട്കമിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഡെമോക്രാറ്റിക് ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഫാമിലിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിൽ ഡിഫ എന്താ പറയാ ഇതിൽ വന്നേക്കണ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഫാമിലി പാറ്റേൺസ് തന്നെ റൂറൽ അർബൻ ട്രൈബൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ട്രൈബലിൽ നിന്ന് കുറെ പേര് നല്ല നല്ല ജോലി ഇപ്പൊ ഒത്തിരി എംപവർമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ആയാലും ഒത്തിരി എംപവർ ആയിട്ട് എംപവർമെന്റ് കൊണ്ടുവരണം ഇവരിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിലാണ് അപ്പൊ ഒത്തിരി പേർക്ക് റിസർവേഷൻ സീറ്റ്സ് ഉണ്ട് ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടുതൽ ഉണ്ട് ഗൈഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതി അവർക്ക് ചെറിയ ഒരു പാസിംഗ് മാർക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ജോലി കിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അവര് ചെറുപ്പം വേറെ വേറെ ടൗണില് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അർബൻ ഏരിയയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർ അവിടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ഒരാൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ ഫാമിലി കൂടി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് വന്നു അതുപോലെ ഒത്തിരി മോഡേണൈസേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ഒക്കെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് റൂറൽ നിന്ന് അർബനിലേക്ക് ഒത്തിരി പേര് പോയി തുടങ്ങി റൂറലില് മെയിൻലി നമുക്കറിയാം എല്ലാവരും അഗ്രേറിയൻസ് ആണ് വെച്ചാൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ അഗ്രികൾച്ചറിന് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ജീവിച്ചു പോകുന്നവരാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പം ചില ചെറിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവലിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോസ് ഒക്കെ വന്നു
ഹസ്ബൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യും വുമനും വൈഫും വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടുപേരുടെ സപ്പോർട്ടും കൂടെ ആണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് ഒരു കുടുംബം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡ് എന്താണ് ഭർത്താവ് കൊണ്ടുവന്നത് അതിൽ തന്നെ ഭാര്യ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ എന്താണ് ഭാര്യയും ജോലിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു സ്റ്റെറ്റപ്പ് ആയിട്ട് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബൂട്ടീക്ക് പാർലർ അങ്ങനത്തെ പലഹാരപ്പണി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് ഇൻകമിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ അതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്കണോമിക് ക്ലാസസ് ഡെവലപ്പ് ആയി തുടങ്ങി നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ എല്ലാം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണ് എല്ലാവരും ഇവിടെ അർബനിലേക്ക് പോകില്ല കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ അവരുടെ ഫാമിലി കുറച്ച് മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ ഷെയർ ഇട്ടാലാണ് ഒരു കുടുംബം മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഭാര്യക്ക് ജോലി കുറെ പേര് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ചെറിയൊരു പഠിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ലെവൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ബിക്കോസ് അർബൺ ഏരിയയിൽ കുറച്ചുകൂടി പഠിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചാലും പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത തോന്നുന്നത് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ജോലി അന്വേഷിക്കണം അപ്പൊ നല്ല ഒരു ജോലി അന്വേഷിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലി അവർ അന്വേഷിച്ച് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരുടെ ഫാമിലി ഫാമിലിയിൽ രണ്ടുപേരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരും അല്ലെ ഹസ്ബൻഡ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് വൈഫിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ന്യൂ ഇയർ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് ക്ലാസസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കൂടുതൽ ടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂമേഴ്സും ആണ് നമുക്കൊന്നും അവിടെ നമ്മൾ പണിയെടുത്ത് ഉണ്ടാക്കി വളർത്താനാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ട് നമ്മൾ പോയി കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം എന്താ കടയിലുള്ളത് വെച്ചാൽ ആ സാധനം നമ്മൾ മേടിച്ച് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു അതാണ് കൺസ്യൂമറിസത്തിന്റെ മാറ്റം ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ വന്നു ഇല്ലേ ഇപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ന്യൂ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആയി തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം കമ്പ്യൂട്ടർ പഠിക്കാനുള്ള ഐ ടി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് കൂടുതൽ പുതിയ പുതിയ കോഴ്സസ് വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ അപ്പൊ ഫാമിലിയിൽ എന്താണ് ഒത്തിരി പേര് ഇപ്പൊ പല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ഒരു ഡിഗ്രി കൂടി നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് വൈ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ ന്യൂ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഓൺലൈൻ ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഇതൊക്കെ ന്യൂ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ ചേഞ്ചസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലിനെയും ഫാമിലി ഇതിന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് കൂടി വേണം അല്ലേ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളിപ്പം ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങളുടെ ഡിസിഷൻ ഓക്കെ ആണ് പറ്റ മറ്റൊരുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷനും നിങ്ങൾ വർക്കും നിങ്ങളെ ഫാമിലിക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അതിലും എല്ലാവരുടെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം എത്ര സീറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം റിസർവ് ആണ് അങ്ങനത്തെ റിസർവ് ഇത് അവരെ എല്ലാവരെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ലീഗൽ സിസ്റ്റം ആയാലും ഒരുപാട് ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആയാലും ഒരു ഫാമിലിനെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പല പല വ്യത്യാസങ്ങൾ ആക്ടിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിമന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻക്വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ലീഗൽ ആക്ട്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങൾ ഫാമിലി പാറ്റേണിലും വന്ന് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ എന്താ പറയാ ഇമേ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ഓൺ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി അതുപോലെ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലി പാറ്റേൺസ് ആയി തുടങ്ങിയ അല്ലെ പണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയാം അറിയണ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ അറിയണ ഫാമിലീസ് ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഓൺലി ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആദ്യം നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫാമിലി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്റെ അച്ഛന്റെ കുടുംബം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളൊരു കുടുംബം പിന്നെ അച്ഛന്റെ അനിയന്റെ
ഒത്തിരി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി ഇപ്പം സൊസൈറ്റിയിൽ പ്രിവെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക് വോട്ട് ഇപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫാമിലി സിംഗിൾ മദർ ഫാമിലി വിമൻ ഹെഡഡ് ഫാമിലി ചൈൽഡ്ലെസ് ഫാമിലി സെയിം സെക്സ് ഫാമിലി ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് അഡോപ്റ്റീവ് ഫാമിലി ഇതെല്ലാം ഇതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഇപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ട്രെൻഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആയ ഒരാളോട് നമ്മൾ പോയി പറഞ്ഞ അവരുടെ ആക്സെപ്റ്റ് ഭയങ്കര പാടാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ന്യൂ ജനറൽ ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ വെൻ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഫാമിലി പാറ്റേൺസ് വെൻ യു ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ് ദറ്റ് യു മസ്റ്റ് ബി അപ്ഡേറ്റ് വിത്ത് ദ കറന്റ് സെനാരിയോസ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു അവയർനെസ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സബ്ജക്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനൊക്കെ താല്പര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്ഡേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലീസ് ഒക്കെ പ്രിവേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്ര അപ്ഡേഷൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അത് ആസ് എ സോണി ഞാനൊരു ടീച്ചർ ആണെന്നാലും കൂടുതൽ ഞാനൊരു സോഷ്യൽ വർക്കർ ആണ് അതാണ് എന്റെ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെ സോ ഐ ഷുഡ് ബി അവയർ ബിക്കോസ് വെൻ എവർ എ പേഴ്സൺ എ ഫാമിലി കംസ് ടു എസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കംസ് വിത്ത് ഹാസ് എ ഫാമിലി സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ എസ് എസ് ദ ഫാമിലി പാറ്റേൺ ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ അന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ഫാമിലി കൗൺസിലർ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ഒരു ഒരു കേസ് ഒരു ദിവസമാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവരുടെ സംസാരം അവരുടെ ഫാമിലി പാറ്റേൺ ഫാമിലി സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അത് നമ്മൾ വ്യത്യാസമാണ് മറ്റ് നെക്സ്റ്റ് വേറെ ഒരു ഒരു സ്ത്രീ വന്നു ഒരു ഒരു കുടുംബത്തിലെ വൈഫ് വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവർ പറയണ നല്ല ഒത്തിരി വ്യത്യാസമാണ് അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ച് അവർ പറയണ നല്ല വ്യത്യാസമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ആ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ അന്നും പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ വർക്ക് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ടു ഹെൽപ് ദൻ സെൽഫ് സോ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് യു മസ് ബി ഫുള്ളി ഇക്യൂപ്ഡ് വിത്ത് ഓൾ ദ ടൂൾസ് ടു ഹെൽപ് അതേഴ്സ് ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ് ടു ഹെൽപ് ദൻ സെൽഫ് പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂള് വേണ്ട ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ മറ്റ് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നഴ്സസിന്റെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന്റെ പോലെയോ കാർപ്പന്റേഴ്സിന്റെ പോലെയോ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂളൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റെഡസ്കോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഇഞ്ചക്ഷൻസോ മെഡിസിൻസ് നമുക്കൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ വായോടെ അടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറെ അവരുടെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ അവർ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നു ചെയ്യണം അത്ര അതുവരെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അത് മാത്രം നമ്മളൊരു ടൂൾ ആണ് വിച്ച് കെ നോട്ട് ബി സീൻ അല്ലെ അതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ടൂൾ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ആസ് ഐ സെറ്റ് Uh, and i was working in a family concert i had to deal many different types of uh, person with different type of family uh, husband wife ego um, uh, ego clashes thangina ulla family yan ipo orthunnde oru nalla joli rendu verikum alavichu kondu joli aanu pakshe ipo thamile ottu cherna povatha oru rendu kuttiyalu undu idu naalu verum kudittaanu orichu vannathu rendu verum ikkumme thamile thamile ulla difference of opinion aanu oru aanu nalla pani mattalu samadhikkina angane appo angane ുള്ള ക്ലാഷസ് വരുന്ന ഇവർക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തി അപ്പൊ ഇവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്ത് എസ് എസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ വലിയ സംഭവം ഒന്നും അല്ല രണ്ടുപേരും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് കെ സി ബി പക്ഷെ വലിയ പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിൽ ചേർന്ന് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല പുള്ളി ഹസ്ബൻഡ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചെറിയൊരു കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഇൻഫ്യൂട്ടി കോംപ്ലക്സ് ഈഗോ ആണ് വൈഫ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വലിയ കുറച്ചുകൂടി ഇയാളിലും കുറച്ച്
many issues also issues had happened see before also uh, uh, during uh, our forefathers or grandfathers issues were there but issues were solved by the family members itself so that was the benefit they had they didn't have to go to some other counseling center for any help or any agency for the for the seeking help but it was solved in the family itself so other angle or other opportunity there but now uh, the scenario has changed that is what we should understand the transitions in the family now uh, the picture is different these people ivar tamil talandaka ivar tamilulla clashes um ego clash um alleng ivar tamilulla adhiprayam vyathasam varunna oru aalu edavaran illa kutthu peechu oru mulikku irikkulla tamil edavatta compromise la kittikan aaru illa adana ippatta oru change nu parayanad so they have to depend on others isn't it appo amana varumana namma third party cha namma and and what the centers were and it was a social workers and family counselors who were dependent over the time and both were and that was a matter of one of the one like that appo angane ulla oru baadu vyathasam namukku ariyan pattum appo ipo different types of families are like and adoptive family it help avarku makkal illa avaru endana adopt cheyidu avara kutine munbo a oru jeevitham munbotto kondu po pinatha oru family nu cha childless family ningalku avashyam thonum childless family nu cha maybe kutti undavundavulla chala samayathe ennum husband and wife ne issue undavum angane ulla infertility issues undavum athar aspect ne chela pa chella oru engane ulla oranu ningalku oru kuttine venda nu cha kuttide uttarvaathu kodukane avaru ippo okay alla avaru orikkilu ഓക്കെ അവൻ അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല ബിക്കോസ് അവരുടെ ജോലിയാണ് അവർക്ക് പ്രയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പ്രൈമറി പ്രയോറിറ്റി അവർ കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ജോലിയാണ് അവരുടെ ആ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് അവർക്ക് ഫ്രീഡം ആണ് ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടീനെ നോക്കാനുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ചെയ്യണം ആ കുട്ടീനെ പഠിപ്പിക്കണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്പെഷ്യൽ ഫൈനാൻസ് ഫൈനാൻഷ്യൽ ബേർഡൺ വരും അല്ലെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി വരും അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഫാമിലിനെ അറിയും ഒരു ഹസ്ബൻഡും വൈഫിനെ അറിയും അവർ ബാംഗ്ലൂരാണ് സെറ്റിൽ ആയിരിക്കണേ അപ്പൊ അവര് ആ സ്ത്രീക്ക് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഹോർമോണൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഡിസൈഡ് ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ചൈൽഡ് അവർക്ക് കുട്ടികൾ ഇനി ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഇല്ല ഇന്ന കുട്ടികൾ വേണ്ട എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവര് അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഫ്രീഡം ഓഫ് ലൈഫ് അവർക്ക് മതി ഹസ്ബൻഡ് ഹസ്ബൻഡ് ജോലിക്ക് പോകുന്നിടത്ത് ഹസ്ബൻഡിന് അവിടെ നല്ല ഫാൻറ്റീൻ ഒന്നും അവിടെ കഴിക്കും വൈഫ് വൈഫിന്റെ ഐ ടി സെക്ടേഴ്സ്കാരാണ് അവർ അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇവർക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ജോലിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ കാലത്ത് അവർ ഇറങ്ങും ഉച്ചയ്ക്ക് അവര് അവിടെ കാലത്ത് ഉച്ചയ്ക്ക് അവര് പുറത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് തന്നെ അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് അവിടെ അറേഞ്ച് ആവും വെച്ചാൽ അവരതിനെ അവിടെ അറേഞ്ച് അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാനോ വൈകുന്നേരം തിരിച്ചു വന്നാൽ മാത്രം അവർ അവർ രണ്ടുപേരും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു സ്നാക്സ് പോലെ വലിയ കറികളോ ചോറോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല അവർക്ക് ചെറിയ സ്നാക്സും ബർഗറും ഒക്കെ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഹാപ്പിയാണ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബോർഡർ അബൌട്ട് എനി ബഡി എൽസ് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് ബിക്കോസ് they don't want to take up that responsibility adana change in parana the change in transition idu pole ottre cases undu appo avaru adile adile satisfied namukku avaru kittam pariyanam but angle of families undu childless families appo namukku nokkam indake type of families are allowed undu അപ്പൊ ജോയിന്റ് ഫാമിലി നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഞ്ചുകൾ ഓട്ടറേറ്റ് ഫാമിലി പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതും വേണമെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ആകാം ചിലപ്പോ സിംഗിൾ പാരന്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽ ഹെഡ് അടങ്ങി ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാം അതുപോലെ കഞ്ചുകൾ ഫാമിലീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് തമ്മിൽ എന്താണ് അവര് ലീഗൽ ആയിട്ട് അവര് മാരീഡ് അല്ല പക്ഷെ അവര് ഒരു ലിവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ മുമ്പോട്ട് പോകാനും ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിരിക്കും ആഗ്രഹം അതുപോലെ സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലി മെയിൻലി അവിടെ ഒരാള് മാത്രം അവിടുത്തെ ഫാമിലിയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണം ഒരാളായിരിക്കും മേ ബി ഡൈവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു കുടുംബമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് സ്പൗസിന് ഡെത്ത് ആയിട്ടോ അപ്പൊ ഒരാള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ കുടുംബം നോക്കാനായിട്ട് മക്കളെ നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ പിന്നെ വിമൻ ഹെഡഡ് ഫാമിലീസ് അത് അത്ര ഇല്ല എന്നാലും ചിലപ്പം വിമന്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കുന്നു ഫാമിലി മൊത്തം ഉത്തരവാദിത്തം മേ ബി ഹസ്ബൻഡ് വേറെ എവിടെയും ജോലിക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് പുറത്തായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇക്കണോമിക് ലെവലിൽ നന്നായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിമൻ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ഫാമിലീസ് ഒക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയ
ഇവര് ഒരു ഇവര് അവരുടെ വേറെ ഒരു രീതിയിലും ഒരു തേർഡ് പേഴ്സണിനെ ഇവർ ഒരിക്കലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല ഇവർക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ജോലി ആ ചൈൽഡ്ലെസ് പോലെ തന്നെ ചൈൽഡ്ലെസ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല ബട്ട് അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ല അപ്പൊ അവർ അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റഡ് അവർക്ക് വേറെ രീതിയിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഡ്യൂൾ ലേണറിൽ രണ്ടുപേരും ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഇവർക്ക് വേറെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ സെയിം സെക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഡിസ്ട്രിക്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ഫാമിലീസ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് സെയിം സെക്സ് ബോയ് ബോയിനെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാം ഗേൾ ഗേൾ തന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച് അവര് അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി ലൈഫിൽ അവര് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഇപ്പം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിലി പാറ്റേൺ എന്ന് പറയാൻ അപ്പൊ ഒത്തിരി ചേഞ്ചസ് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു എല്ലാം റിലീജിയ പഴയ ആൾക്കാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് അമ്പലത്തിൽ പോകണം ഈ സമയത്ത് അമ്പലത്തിൽ പോകണം വൈകുന്നേരം വിളക്ക് എത്തിക്കണം അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള നിർബന്ധം നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സിനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലൊക്കെ എന്താ കാര്യമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം എനിക്ക് തന്നെ അറിയാം എന്റെ മക്കളെ ആണെങ്കിലും പറയുന്ന ആ വാല്യൂ സിസ്റ്റം നമ്മൾ റിലീജിയസ് അത്ര ആ റിലീജിയസിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കില്ല അത് മാത്രം മതിയോ ബാക്കി നമ്മുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേണ്ട ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എന്താ നടക്കുന്നത് അതിനെന്താ അങ്ങനെ നടക്കാത്ത അതിനെന്ത് ഇത് ഈ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റി ആണ് ഇപ്പത്തെ ന്യൂ ജെൻ പിള്ളേർക്ക് അപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല അവര് ചിന്തിക്കുന്നതും അവര് അവര് കണ്ടേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ ഉള്ള ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ റിലീജിയസ് ഫാക്ടേഴ്സ് റിലീജിയസ് ഫംഗ്ഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയാ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ ഒത്തിരി ചിന്തിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് സ്കൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരന്റ്സ് ഒത്തിരി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് ഒരു കുട്ടീനെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടുക പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു ഹലോ നിങ്ങൾ പറയാനുണ്ടോ ദിലീഷ ഹലോ എപ്പം വേണമെങ്കിലും ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ദിലീഷയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ദിൽഷ ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾക്കും കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ ചിലപ്പോ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാത്ത പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഇതിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എനിക്കുള്ള ഈ ക്ലാസ് സാധാരണ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് നല്ല ക്ലോസ് ആവും നമ്മൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രസമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിൽ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഇപ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ യു ക്യാൻ അൺമ്യൂച്ച് യുവർ മൈ ക്യാൻ യു ക്യാൻ ഷെയർ യുവർ ഡിഫറെൻറ്റ് യുവർ ഒപ്പീനിയൻസ് നോ വറീസ് ഇൻ ദാറ്റ് സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ സോ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ വി ക്യാൻ സീ ചേഞ്ചസ് ഇസ് ഇൻ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ള മെന്നനെയും ഉണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ ശരിയായിരിക്കും അങ്ങനെയും ഉണ്ടാവും ആർക്കും അതില്ല എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതേസമയം ഒരുപാട് ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്നാണോ ഇതിന്റെ വേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത യൂണിറ്റിലേക്ക് പോകാം സോഷ്യൽ വർക്ക് വിത്ത് ഫാമിലീസ് തന്നെ നമുക്ക് ആസ് എ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇവന്തോ ഇപ്പം ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഒരു ഹെൽത്ത് സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ് ടീച്ചറിന് കൗൺസിലിംഗ് ആസ് എ ഒരു 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 ആഡഡ് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ അത് തന്നെ ഞാൻ എം എസ് ഡബ്ല്യു ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക്
ആ കുട്ടിയുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ചുറ്റും അല്ലെ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് അല്ല കുട്ടിക്ക് ടീച്ചർ ഉണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ഉണ്ട് പോരാത്തതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തുള്ള ജന്മ പുറത്ത് പാരന്റ്സ് ഉണ്ട് സിബ്ലിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവരെല്ലാ വില്ലേജുകളും അപ്പൊ നാച്ചുറലി ഫാമിലി അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയി കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് തേടും അല്ലെ അപ്പൊ അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യം വന്നാലേ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഒരു കുട്ടിനെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ കുട്ടി കുട്ടിയുടെ തന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അവരുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് എല്ലാ ഒരാൾക്കും ഒരിക്കലും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു ഇത് പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലായാലും ഏത് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആയാലും യു ആർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഡീലിങ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ ഓൺ വിത്ത് സോഷ്യൽ വർക്ക് ഓക്കെ ഇപ്പം നാച്ചുറലി ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെ അവിടെ ഫീൽഡ് വർക്കിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ഇത് വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി നല്ല കുഴപ്പമില്ല എം എസ് ഡബ്ല്യു എന്നുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി കണ്ടപ്പോൾ അത് ചേർന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ആ ചിന്ത ഉള്ളവരുണ്ട് ചിലർ ഭയങ്കര ജെന്യൂൻ ഉള്ളവരുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പഴയ ബാച്ചസിലായിട്ട് ഞാൻ ഓർക്കുവാണ് ഒരു അഗ്രികൾച്ചറിൽ നല്ല പോസ്റ്റ് ഹോൾഡ് ചെയ്യണ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആളൊക്കെ എന്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് ആളൊരു എൻ ജി ഒ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു വർക്ക് വിത്ത് ഡിസബിലിറ്റീസ് സംതിങ് സംതിങ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് വിത്ത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിന് ചില സ്കൂളിൽ കൗൺസിലിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ അവർക്ക് കൗൺസിലിംഗ് ലെവലിലേക്ക് കൗൺസിലിംഗിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രൊഫൈൽ ഉള്ളവര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇവരൊക്കെ റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ഡീൽ ചെയ്യണം ബിക്കോസ് അവരുടെ ഏരിയ ഒരു ഇപ്പൊ ഈ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോണ ഒരു സർ എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുള്ളൂ പ്രായ റിട്ടയർഡ് ആയ പേഴ്സൺ ആണ് ആള് എൽ ഐ സിയിൽ നല്ലൊരു ഓഫീസർ പോസ്റ്റിലായിരുന്നു അപ്പൊ റിട്ടയർഡായി എം എസ് ഡിഗ്രി ചേർന്നത് അപ്പൊ പുള്ളി എന്നെ വിളിച്ചേക്കുക മാഡം ഇതിന്റെ ഡൗട്ട്സ് ഈ ഈ സെന്റൻസിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല ടെക്സ്റ്റിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് എന്നിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് മൊത്തം പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു ഇതാണെന്ന് കൗൺസ് പുള്ളി എം എസ് ഡി സി എടുത്തേക്കാം ഞാൻ അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുണ്യ സ്ഥലം പറയാനല്ല ഞാൻ പറയാ ആക്ച്വലി അപ്പൊ അത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളവര് അവര് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ എന്താണ് റോൾ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ ഇൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഫാമിലീസ് അതാണ് ഞാൻ ഹെഡിങ് പറയാൻ ഉദ്ദേശം റോൾ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ ഫാമിലീസ് വെൻ യു വർക്ക് വിത്ത് ദ ഫാമിലീസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദ മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഫാമിലി സെറ്റ് ഓക്കെ സോ അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറെന്റ് ഫാമിലിയിൽ നടക്കണ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ഒപ്പീനിയൻ ആകാം അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ചില നല്ല ഫാമിലീസ് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ട് പോണവരുണ്ടാവും പക്ഷെ സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം ദി മേ ഹാവ് സം ഡിഫറൻസസ് ദി മേ ഹാവ് സം ക്ലാഷ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എൻ എൻഡ് ഇസ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എൻഡ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ദർ ആർ മെനി വാട്ട് യു കോൾ അതർ ലൂപ്പ് ഹോൾസ് വെർ യു കെൻ ഗോ ഓൺ ഗോ അലോ വിത്ത് അവിടെ റോൾ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വർക്കറിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇപ്പം ഫാമിലി കോർട്ട്സ് ലൈക്ക് ഫാമിലി കോർട്ട് നമുക്ക് അറിയാം വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോർട്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി കോർട്ട് ഫാമിലി കോർട്ടിന്റെ റോൾ ഭയങ്കരമാണ് അവിടെ ഫാമിലി അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ഫാമിലി കോർട്ട് ഇതുപോലത്തെ കേസസ് ഒക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ്സ് പറഞ്ഞേക്കാം ഹീപ്സ് ആൻഡ് ഹീപ്സ് ഓഫ് ഫൈൽസ് ആണ് ഓരോ കോർട്ടിൽ ഫാമിലി കോർട്ട് അത്രമാത്രം ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സിറ്റുവേഷനിലുള്ളത് പണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് തീർന്ന കോംപ്രമൈസിലേക്ക് ഒരു അങ്ങോട്ട് ഒന്നും എന്താ പറയാ കോംപ്രമൈസിന്റെ ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ
ബട്ട് അങ്ങനെയും വരും അപ്പോഴും ശരിയായില്ലെങ്കിൽ ആണ് അപ്പൊ അവിടെയും കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാമിലി കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫാമിലി കോർട്ടിലെ കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് വേർ കോംപ്രമൈസും റീകൺസിലേഷനിലൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഫാമിലി ഡിസ്ഹാർമണി അല്ലെ ഫാം ചെറിയ ചില റീസൺ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ക്ലാഷ് വരാം ചില പല കാര്യങ്ങളാകാൻ ചിലപ്പോൾ ഇവരുടെ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വ്യത്യാസം വരുന്ന ഇവർ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ആയ ചില സമയത്ത് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവർക്ക് വരാം ചില സമയത്ത് എന്താണ് എക്കണോമിക്കലി ഇവരുടെ ഡിഫറൻസസ് വരാം ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കേസ് ഇവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല ഒരാൾ കുറച്ചുകൂടി ഭാര്യയ്ക്ക് കുറച്ച് വലിയ കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നാച്ചുറലി അവിടെ പൈസയുടെ വ്യത്യാസം വന്നു ഇൻകം ലെവലിലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം വന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ചെറിയൊരു ഈഗോ കാര്യങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് വന്നതാണ് മനുഷ്യന് ആ ഭർത്താവിന് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകാം ചില സമയത്ത് ഡൗറിയില് ഡൗറിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ഗിഫ്റ്റിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഡൗറിയിൽ ഞാൻ വേടി യൂസ് ചെയ്യില്ല ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പങ്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൂടുതലല്ല എന്താ നമ്മളൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ ഓർത്ത അൽമാര അൽമാര സിനിമയില്ല അതിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചില ഇപ്പഴത്തെ ഈ ഒരു ഫാമിലി സിറ്റുവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട അല്ലെ ഒരു അൽമാരനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എന്തോരം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാൽ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെ അത് എങ്ങനെ ചില റീസൺസ് മതി ഇത് വലിയ ഒരു വലിയ മലയായി മാറാൻ പ്രശ്നത്തിന്റെ മലയായി മാറി ഇങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ കോൺഫ്ലിക്സ് വിത്ത് ദ ഇൻലോസ് ആകാം അല്ലെ ഇൻലോസ് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഫാമിലി ജോ പാരന്റ്സിനെ കൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ പറ്റാണ്ട് വരും ചിലപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും വൈഫും തമ്മിൽ ആ ഒരു ക്ലാഷ് വരും പാരന്റ്സിനെ പാരന്റ്സിന്റെ അഭിപ്രായം പറയണ കാര്യം ചിലപ്പോൾ വൈഫിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും മരുമകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവും മരുമകൾ അത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണം ഹസ്ബൻഡ് അവരുടെ ഭർത്താവിന് ഭർത്താവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാമിലി ഡിസ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ പാരന്റ് ചൈൽഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആകാം ചില പാരന്റിങ് ചില സമയത്ത് എന്താണ് ചില പാരന്റ്സിന്റെ അവരുടേതായ രീതിയിൽ അവർ അവരുടെ സ്റ്റൈൽ അവർ മക്കളെ വളർത്തുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലെ ചിലർ ഭയങ്കര ഓതറിറ്റേറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്താണ് അപ്പൊ അപ്പോൾ അത് തന്നെ മക്കൾ അപ്പൊ മക്കൾ മകന് അതിനഭിപ്രായം വ്യത്യാസമാകാം ചില സമയത്ത് എന്താണ് ചില ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല മക്കളെയും കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അവിടെയും ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി ആ പാരന്റ് ചൈൽഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചില സമയത്ത് വരാം പിന്നത്തെ ഒരു പുതിയ ടേം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് ഫാമിലി നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് ഫാമിലി ക്രൈസിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ മെറൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബന്ധത്തിൽ ചില സമയത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും ആ ബ്രേക്കപ്പ് ചില സമയത്ത് എന്താണ് സോഷ്യൽ ത്രെഡ് ആകാം സെപ്പറേഷൻ ഡെത്ത് ഡൈവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫാമിലി ക്രൈ ഇന്റേണൽ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് ഫാമിലി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ഇതൊരു ടേം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് പൈസയ്ക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അതുപോലെ ആ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യലി എക്കണോമിക്കലി അവിടെ സ്ട്രഗിൾ വരും ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ് അതുപോലെ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് ഫാമിലിയിൽ ചേർച്ച കുറവ് ഫാമിലിയിൽ ഇഷ്ടക്കുറവ് സെറില് ഷെയറിങ് കുറവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാറ്റേണിലുള്ള വ്യത്യാസം തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരം ഇല്ല അടി പിടി ബഹളം അങ്ങനെ ഉള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ക്രൈസിസ് വന്നു അല്ലെ അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ സുഖമല്ല അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രഗിളിങ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ടേം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഫാമിലി മൊത്തം ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുവാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഫ്ലഡ് വന്നു അവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഫാമിലിയിൽ ഒരു ഫാമിലി ഇപ്പൊ അവരുടെ വീട്ടിലെ ഫ്ലഡ് വെള്ളം കയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൊത്തം ഫാമിലി അവിടെ സഫർ ചെയ്യുക അല്ലെ ചിലപ്പം മക്കളും അമ്മയും ഒരു ക്യാമ്പിൽ പോയി തൽക
ഒരു സെന്ററിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അപ്പം അവരെ നമ്മൾ ഒരു ഹായ് ഹലോ പറഞ്ഞ് ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അവരെ വെൽക്കം ചെയ്യാം അവരെ ഏറ്റവും ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മ ഇത് റോൾ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വർക്കർ ആട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി സെറ്റപ്പിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആവശ്യമാണ് അവര് ആ ചിലപ്പോൾ അവര് അതിൽ തന്നെ ഒന്നും മിണ്ടൂടിയായിരിക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും കോൺഫ്ലിക്ട് സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കും അപ്പൊ അവര് ചിലപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ചിലവര് എന്താണ് ഒരുപാട് കരയും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവർക്കൊന്നും സംസാരിക്കാം ചിലർ വന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ അവര് നമ്മുടെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ അവര് കാണിക്കുക അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ആസ് എ സോഷ്യൽ വർക്കർ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഹ്യൂമൻ ബീങ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഒരു കറ്റാരസിസ് കറ്റാരസിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റീം എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ആ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അവസരം നമ്മൾ അവിടെ റെഡി ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വെന്റിലേഷൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്തിനാണ് നല്ല എയർ പാസ് ചെയ്യാനും അഴുക്കുള്ള എയർ മുട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ഒരു ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്രസ് ചെയ്ത ഫീലിങ്സ് ഒക്കെ വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കറ്റാരസ് അപ്പൊ അവരോട് നമുക്ക് ഇനീഷ്യൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോൺടാക്ട് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ചേച്ചിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നടത്തുന്ന എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് പലർക്കും ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ആരും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു ചേച്ചി എന്തുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പറയാം ഈ സെന്ററില് അതായത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് വിഷമിക്കാനും ബിരിയാണി സങ്കടം തോന്നുവാണി കരഞ്ഞോ കുഴപ്പമില്ല ആ ഒരു വെന്റിലേഷൻ നമ്മൾ അവസരം കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ കോൺടാക്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ എവിടെ നിന്നാ അങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവരുടെ എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിയണേന അതൊരു അതൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് എങ്ങനെയാണ് ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷൻ നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അസസ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ് ഒരാൾ മാത്രം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഒരു ലേഡി മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരു കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല വി ഹാവ് ടു ഹാവ് ദ ഗുഡ് മൾട്ടി ഡാമഷൻ അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ ഒരു അസസ് ചെയ്യണ എല്ലാ ആസ്പെക്ട് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ഹസ്ബൻഡ് ഇന്റെ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണ് മക്കളുടെ ശരീരം എങ്ങനെ അഭിപ്രായം ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റിലേക്ക് പ്രീ ജഡ്ജ് നമുക്ക് ചെയ്യാനും വേണ്ട ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് എടുത്ത് നമുക്ക് കമ്മീഷനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതർ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമിനെയാണ് ജനറൽ സിസ്റ്റം തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ തിയറി തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം തിയറി ഇപ്പൊ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ആൾക്കാർ ഇത് ആർക്കും നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബട്ട് ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൂടി നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഡീൽ ചെയ്യണേന്ന് പറയുന്നതാണ് ജനറൽ സിസ്റ്റം തിയറി ജനറൽ സിസ്റ്റം തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മള് ഇപ്പം എന്റെ എനിക്ക് ചെവി വേദന ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ചെവി വേദന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് നാച്ചുറൽ എന്റെ കണ്ണ് വേദനെടുക്കും എന്റെ തല വേദനെടുക്കും അല്ലെ അപ്പൊ എല്ലാ സിസ്റ്റം അതുപോലെ എനിക്ക് എന്റെ ക്ഷീണമായിരിക്കും എനിക്ക് വിഷപ്പ് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ചെവി വേദന എനിക്ക് വേണ്ട വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പേഴ്സൺ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർ എല്ലാവരും കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരാള് ഒരാളുടെ കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകുന്നില്ല പല കാരണങ്ങളാകാം ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അതാണ് സിസ്റ്റം തിയറി വൺ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ അതർ ഓക്കെ അപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെവിയുടെ വേനയുടെ കാര്യം എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന്റെ ഒരു ഇത് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ എല്ലാം കാര്യം നേടിയിരുന്നു ഐ
നല്ല ക്യൂട്ട് കുട്ടികൾ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവർ മൂന്നിലും അഞ്ചിലൊക്കെയാണ് മൂത്ത പെൺകുട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആൺകുട്ടി അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പം സംസാരിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പം ഭർത്താവ് പിന്നെ അടി തുടങ്ങി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒരുപാട് കൂടി 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 ഭർത്താവിന് സഹിക്കാൻ പറ്റണ്ടായി ഇപ്പം ഭാര്യനെ അടിച്ചു അവിടെ ഇവിടെ പാടുണ്ട് രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ മിണ്ടാണ്ടായി വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നില്ല മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ രണ്ടു മൂന്ന് സിറ്റിങ്ങിലൊക്കെ വന്നു വന്നാലും ഇവർ ഉള്ളത് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് തമ്മിൽ ചേർച്ചക്കുറവുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ള ഉള്ളിലെ ത്രക്സ് എന്താണ് ശരിക്കും എന്താ ഇഷ്യൂ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചിട്ടും ഡോക്ടറിനായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ടീം മെമ്പേഴ്സ് നമ്മളിൽ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായത് കുറെ അടുത്ത സിറ്റിംഗ് ഞാൻ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് വരാൻ പറഞ്ഞു അവസാനം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞിട്ടും ആ ഒരു രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോവാൻ ഒരു നല്ല നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് പോണില്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരാളും <laughs> ഒരു എക്സ്ട്രാ മറൈറ്റൽ അഫയർ ഉണ്ടായി അവിടെ സ്കൂളിൽ തന്നെ ഒരു സാറ് എല്ലാ ദിവസവും ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റിയത് എന്താണോ ഫാമിലി അസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റിയത് ഇപ്പം ആ ടീച്ചറിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹസ്ബൻഡിനോട് മാത്രം ഹസ്ബൻഡിനും വൈഫിനും മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിച്ചിരുന്ന ഇവർ തമ്മിലുള്ള കറക്റ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ടേക്ക് നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അവിടെ അറിഞ്ഞത് എന്താണ് അപ്പം ആ കുട്ടീനെ നമ്മൾ എസ് എസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി അവിടുത്തെ ഇഷ്യൂ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഡയലോഗ് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ എപ്പോഴും ഇപ്പം പപ്പ മമ്മിനെ തല്ലുകൊണ്ടിരിക്കണം മമ്മിയും കുറച്ചുപാടും തച്ചതൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്താ ഇതിന് കറക്റ്റ് പിന്നത്തെ കാര്യം പിന്നെ ബട്ട് ഇതാണ് എസ് എസ് ചെയ്തപ്പോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക ഇതുപോലെ ഇന്റർവെൻഷൻ നമ്മള് ചെയ്തോണ്ട് ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഡയഗ്നോസിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് പല പല രീതിയിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യു ആർ ഇന്റർവീനിങ് യു ആർ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലി അതാണ് ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്റർവീൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ആവാം നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആവാം നമ്മൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോവഴികൾ കണ്ടെത്താം അതാണ് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷൻ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് നടത്താൻ പറ്റും നമുക്ക് അവരെ ഒരുപാട് സജഷൻസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താണ് ഫാമിലി എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലത് ചില ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചില മൂവീസ് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം കാണാൻ പറയാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് നിന്ന് പോകണം നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോകണം നിങ്ങൾ പാർക്കിൽ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സമയം നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാറാണ് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം വരാം വരും പിന്നെ ഫാമിലി തെറാപ്പി ഫാമിലി തെറാപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഒരു ഒരു സഹായം എങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫാമിലിനെ മുമ്പോട്ട് തെറാപ്പി യൂസ് ചെയ്യും തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ടേം അല്ല ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെ സാഹചര്യം നമുക്ക് അവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം പിന്നെ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആവശ്യമാണ് ചിലപ്പം ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭയങ്കര സ്റ്റമ്പേൺ ആയിരിക്കും ഭയങ്കര വാശിക്കാണ് ഭാര്യ കുറച്ചുകൂടി കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നു ഭാര്യ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പ്ലസ് ഉണ്ടാവും ഭർത്താവിന് സന്തോഷം അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫാമിലി അത് റോൾ ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ വർക്കറിംഗ് ഫാമിലി ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷനിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് പല എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവരെ ഒരു ഇത് ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ ചിത്രം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പെട്ടെന്നൊന്നും അവിടെ റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല പല കാര്യങ്ങളും പല പല സമയത്തും എന്താ പറയാം പല ഫോളോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാലാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ഫാമിലി നമുക്ക് ഡെവ
ലൈക്ക് ഫാമിലീസ് ഇപ്പം ഒത്തിരി സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കോഹോളിക് ഫാമിലീസ് ഉണ്ടാവും ഹസ്ബൻഡ് ആൽക്കോഹോളിക് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് വീട്ടിൽ ചെന്ന് അടി പിടി ബഹളം തല്ലും മക്കളെ തല്ലില് വരുന്ന തല്ല് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻവോൾവ് ആകാൻ പറ്റും പിന്നെ ചില മെറൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് ആകാം നേരത്തെ കുറെ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ ആ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പൊ കുട്ടികളില്ല അത് തമ്മിൽ തന്നെ ബ്ലെയിം ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകാം എക്കണോമിക് ഇഷ്യൂസ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫാമിലി ഇന്റർനാഷണൽസിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ചില ചില തിയറിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഈ ജനറൽ സിസ്റ്റം തിയറിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊരു തിയറി കണ്ടതാ കണ്ട് ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കണതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നമുക്ക് ഫാമിലിയിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ എ ബി സി എക്സ് മോഡൽ ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബുക്കിൽ തന്നെ ആ മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ഒരു മോഡലാണ് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആ മോഡല് പറയുന്നത് എ ബി സി എക്സ് അങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇതാണ് എന്ത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് അവിടെ പ്രശ്നം വന്നേക്കുന്നത് ആ സിറ്റുവേഷന്റെ ഡിഗ്രി എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം വന്നു ആ പ്രശ്നത്തിന്റെ മൂർച്ചത എത്രയുണ്ട് എത്ര സിവിയറിറ്റി എത്രയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സിവിയറിറ്റി എത്രയാണ് എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് ആ കാഴ്ചപ്പാടിനെ ബേസിസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ അത് നമ്മള് ആ ഫാമിലിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ ഫാമിലിയിലേക്ക് ഫാമിലിനെ നല്ല മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അതാണ് ഒരു ഈ മോഡൽ കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തിയ ആളുടെ പേര് ദിയോബന്ധിൻ ഹി ഫൗണ്ട് നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നൈൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് പുള്ളി കണ്ട ഒരു മോഡലാണ് അത് ഒത്തിരി ക്രിറ്റിസൈസും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആ മോഡൽ എപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിയാവണമെന്നില്ല ബട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ മോഡലായിട്ടൊക്കെ അത് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലിനെ ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് എല്ലാ കാര്യം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് എക്സ്പേർട്സിനെ എത്തിക്കും ഇപ്പൊ സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ളത് അപ്പൊ അതിനെ കൂടുതലുള്ള ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഒരു സെക്ഷിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റിന് നമുക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിന്റെ ചിലപ്പോൾ ഈഗോ പ്രോബ്ലം എന്റെ കോർപ്പറേഷൻ എന്റെ കോർപ്പറേഷൻ എന്റെ കോർപ്പറേഷൻ എന്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ടിന് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു നല്ല ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ റെഫർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ റെഫറൻസ് നമുക്ക് നടത്താം ഇപ്പൊ ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് സപ്പോസ് വി ആർ ഹാവിങ് കോൺഫ്ലിക്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ലീഗൽസ് മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഔറി പ്രോബ്ലം പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോബ്ലം അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് പഠിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാൻ നമ്മൾ ആരും അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സാധിച്ച് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ടിനെ നമുക്ക് ലീഗൽ എക്സ്പെർട്ടിനെ അടുത്ത് ഇവരെ റെഫർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് എത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്താം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആ പ്രൂഡൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടാക്ടിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഫാമിലീസിനൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ മുമ്പോട്ട് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ ഒരുക്കണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫാമിലി ഇന്റർവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി ക്രൈസിസ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാമിലി തെറാപ്പി നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് മെയിൻലി പിന്നെ ഒരുപാട് കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫാമിലിനെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും പറ്റും അപ്പൊ ചെറിയ ഒരു തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ന
സജഷൻ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അവർ ആ സജഷൻസ് അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് സജഷൻ അവർക്ക് എടുത്ത് അവരെങ്ങനെയാണത് അത് പ്രാക്ടീസ് ലെവലിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഫാമിലിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ആദ്യം എല്ലാ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനെ മൊത്തം ആദ്യം വിളിച്ച് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം പിന്നെ വേറെ വേറെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഹൗസ് വിസിറ്റിംഗ് ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ടീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഹൗസ് വിസിറ്റ് ചിലപ്പം ഹൗസ് വിസിറ്റ് നടത്തിയാൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സാഹചര്യം കുറച്ചുകൂടി അറിയാൻ പറ്റും ഏത് സാഹചര്യത്തിലൊരു ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെയും ഒരു ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ തമ്മില് അപ്പം ഞാനും എന്റെ കൂടെ ഉള്ള വർക്കർ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഇവരുടെ ആ ഒരു ജോയിന്റ് ഇവര് ഇവരുടെ കൂടെ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് താമസിക്കാൻ ഗ്രാൻഡ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ വെറുതെ ഞങ്ങളൊന്നും വീടൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തു ഒന്നും ഈ വലിയ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ഒരു വലിയ ആൾക്കാരായിട്ടല്ല ബട്ട് ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് നടത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി അവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി നെയ്ബേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായി കുട്ടികള് കുട്ടികളുടെ ആ ജീവിത സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കണ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ഹൗസ് വിസിറ്റിംഗ് വഴി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ ടിപ്സും ടെക്നീക്സ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാമിലിയിൽ നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇത് ചോദിക്കാം ഡൗട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതാണ് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണേൽ ചോദിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുമ്പോഴേ ചില ഫാമിലീസ് ഹൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പറയില്ല അപ്പൊ മിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടിയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതെന്ന് അപ്പൊ നമുക്കത് അവരുടെ അടുത്ത് റിവീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടൊരു വഴി കണ്ടെത്താനായിട്ട് പറ്റുമായിരിക്കും അത് ഈ കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് എന്തായാലും വരില്ല ഇവര് അപ്പനും അമ്മയുടെ കൂടെയാണ് ആ കുട്ടി വന്നത് തേർഡ് ഫോളോഅപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഫോളോഅപ്പിന് നമ്മള് പറയുന്ന കുട്ടി മക്കളെയും കൂടി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു സജഷൻ നിങ്ങൾ മക്കളെ കൊണ്ടുവരണം ഞങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവരെ കാണാനാണ് അപ്പൊ കുട്ടിയാണ് റിവീൽ ചെയ്തത് അപ്പൊ കാര്യം അവിടെ ഓപ്പൺ ആയി അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു അറിയാനായിട്ട് ഇവരെ അങ്ങനെ എല്ലാം എനിക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു പാരന്റ് അങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പൊ അവര് ആ സമയത്ത് നന്നായി ഈ ആ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോ ഇതിനെ പോ വഴി കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂലോ എന്നുള്ള ചെറിയ പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് അവർക്ക് വരാം സൊല്യൂഷൻ മതി എന്നുള്ള പോലെ ബിക്കോസ് ഇത് വേറെ ഒന്നും പോണില്ല മക്കളും അമ്മയും അപ്പനും മാത്രം തമ്മിലുള്ളതാണ് വേറെ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻഷ്യാലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് ആയാലും ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ആയാലും വേറെ എങ്ങും പോണില്ല ആയാലും അപ്പൊ അത് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകാം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഒരു ടെക്നീക്ക് എടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചില അസസ്മെന്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ചിലവരാണെങ്കിൽ വരുമ്പോ തന്നെ പ്രപടാന്ന് ഒച്ചപ്പാടും ബഹളം ആയിരിക്കും അവർ ഓപ്പൺ അവരൊന്നും ഹൈഡ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര എങ്ങനെയും വെന്റിലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയും ആകാം പല രീതിയിലും ആകാം എല്ലാം ഈ ഒരു ഫാമിലിയിലെ കാര്യങ്ങള് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കാര്യം തന്നെയാണ് കണ്ടംപററി പ്രോബ്ലംസ് ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പേര് ജോയിൻ ചെയ്ത് എല്ലാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണം കേട്ടോ കണ്ടംപററി പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ഫാമിലി സിസ്റ്റം കണ്ടംപററി എന്ന് വെച്ചാൽ കറന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുക
ഇപ്പൊ കണ്ടംപററി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഫാമിലി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരും സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അവിടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഒരു കണ്ടംപററി നമുക്ക് ഒരു പേരിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇപ്പത്തെ ഒരു നേരത്തെ തന്നെ തൊട്ട് ഞാൻ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പത്തെ ഫാമിലി സിസ്റ്റം ഒരുപാട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പത്തെ ജോയിന്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പോലെ ഫാമിലി സിസ്റ്റം അല്ല ഒരു ഷെയറിംഗിന് ഒരു അവസരമില്ല കുട്ടികൾക്ക് ആ ഷെയറിംഗ് മെന്റാലിറ്റി തന്നെ കുറവ് എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പത്തെ നമ്മുടെ മക്കൾ ഭയങ്കര possessive one because they are seeing only the father and mother and father mother to teach for him in one social account it is called the father to give that way it is not like that even sibling rivalry is not like that now we have to talk about sibling and we have to talk about a little bit of a little bit of a little bit of a little bit എട്ടും പത്തും മക്കളാണപ്പം അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ സാധനം കിട്ടിയാൽ മതി ഒരു ചക്ക കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു കേട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ഫാദറിനാണ് എട്ടു മക്കളായിരുന്നു അവർ അവര് പറഞ്ഞു കേട്ട കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളെ കാര്യം കാര്യമൊക്കെ വന്നപ്പം നമുക്കൊരു ഏത് ഡ്രസ് ഏത് ഡ്രസ് ഇടണ്ട ഏത് ഡ്രസ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ പോണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഏത് ഡ്രസ് ഇടണ്ടേത് അപ്പൊ എന്റെ അപ്പൻ എന്നെ ഒച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ട് പണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ അവിടെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പൊ സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഓർഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർഡർ കഴിഞ്ഞ് ിട്ട് അടുത്ത ദിവസം പിന്നെ ഉണക്കി അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് നോട്ട് ഓരോ സബ്ജക്ട് മൂന്ന് നോട്ട് ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെലക്ഷൻ പക്ഷെ ഇപ്പത്തെ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആയ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പൊ തന്നെ അവൈലബിൾ ആക്കണം അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഇപ്പൊ കൂടുതലാണ് ബിക്കോസ് എനി എത്ര കോസ്റ്റ് കൊടുത്താലും വി ആർ റെഡി ടു ഹാവ് ദാറ്റ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വിച്ച് ദാറ്റ് ദാറ്റ് മെയിൻലി ദാറ്റ് മെയ്ഡ് the kids uh, sense of possessiveness sense of jealousy um, sondam so, so siblings thamilona jealousy undavu nan ottri cheriyoru family ne enikara aa kutti ku ottum parents ait adjust cheyan oru 10th le thanne aa kutti ku bhangara oru oru endha pare ammane ammane kuchu ammane kaanu desham appana desham brother ne adane amme attu desham mammida saari kathri vachu vetti kalaya mammine morogodi to mammida kanni aa sondam amme amme eduthulla treatment angana kuttine annattu second സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്ന കുട്ടി അപ്പൊ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയുടെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം അപ്പൊ അത്രം ഒരു തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഗിവിങ് ഗിഫ് ആൻഡ് ടേക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പൊ കുറവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയുക ഇത് കുട്ടികളുടെ കാര്യം അതുപോലെ ഫാമിലി മെറൈറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് ഒരുപാടുണ്ട് മെറൈറ്റൽ ഡിഫറൻസസ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറെ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ ഒന്നും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് മെറൈറ്റൽ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് അല്ലെ ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പിണക്കം കൂടി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ സംസാരിക്കുക ഞാൻ എന്തിനാ സംസാരിക്കുക അവൻ സംസാരിക്കുക ആദ്യം അവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് അവൻ ആദ്യം സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ എന്നെ എന്നോട് വന്ന് സോറി പറയുക എന്നാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ശരിക്കും ആ ടേം ആ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ മെറൈറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് അല്ല കോമ്പറ്റീറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് എന്റെ കാശ് എനിക്ക് നിന്റെ കാശ് ഞാൻ ചെലപ്പോ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യത്തിൽ ചോദിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര കിട്ടണില്ലല്ലോ ആ ഒരു ഡയലോഗ് ആണ് മിക്ക ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സില് ഇപ്പത്തെ ഒരു കറന്റ് ആയിട്ട് കണ്ടംപററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറന്റ് തന്നെ പറയാം കറന്റ് സിനാരിയോല് പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് competitive relationship um, possessiveness uh, what you call then um, a or selfishness uh, jealous angane ore alku ore alu mungotu ponu ishtalla angatha ulla idana pinne mainly social media is also one of the contemporary issue it is not i'm not saying that it is not good at all it is good but the way people handle it the way they perceive it each thing that depends on that may create issues related to virtual relationship or um, if we want to have a virtual relationship isn't it uh, not uh, we don't want to have a good relationship
ആർഗ്യുമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡൈവേഴ്സും സെപ്പറേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് തന്നെ ഒരു കാരണം നമുക്ക് പറയാം കണ്ടംപററിയിൽ ഇത് എല്ലാം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂസ് പറയണം മാത്രം at the same time you may see there are many many good aspects also in the family organization okay then abuse and violence abuse namku uh, cheppu verbal abuse aga sexual abuse aga angalla othri abuse inna ta kaalathu koodi koodi varuvana the family le thanne namku ariyan ippa thanne kaiya rendu masam pola case alle paamine paamine itte kadi rakkichathu oru bhartavu indine vendittana indine vendittana ആ ഡൗറിയോ പ്രോപ്പർട്ടിയോ എന്തോ കിട്ടാൻ നൂറ് പവൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചും കൂടി ഉണ്ട് പക്ഷെ അതാണ് ആ ഒരു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പല പണ്ടും നടന്നിട്ട് ഡൗറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മണ്ണെണ്ണ വെച്ച് കത്തിക്കുക അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് വർഷങ്ങൾ മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടേക്കണ കാര്യമാണ് ഇപ്പോഴും ആ കണ്ടപ്പറി ഇഷ്യൂ കുറച്ച് കുറച്ച് മോഡേണൈസേഷൻ വന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ഒരു ഇത് കാണാൻ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നത് നമുക്ക് നേട്ടില്ലാതെ അതെയും അങ്ങനെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ് അതിനു മുമ്പ് നമ്മള് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പൊക്കെ തന്നെ അല്ലെ ഒരു കുഞ്ഞി കൊച്ചിന് എക്സ്ട്രാ മറായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് അനി പ്രീ എന്തോ ലവ് അഫെയർ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടായ കുട്ടീനെ കടലിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ഇടിച്ച് കൊന്നിട്ടു ഒരു അമ്മ സോ ഒന്ന് ആലോചിച്ചൊക്കെയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് കഥകളിൽ നിന്ന് സിനിമയിൽ മാത്രം നമ്മൾ കാണണമെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ റിയൽ ലൈഫിലും ഇതുപോലത്തെ ഇൻസിഡൻസ് ഒക്കെ കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ ഇഷ്യൂസ് ആർ പ്രിവേഡിങ് ആർ കമ്മിങ് അപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ആർ പ്രിവേഡിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ന്യൂ പ്രോബ്ലംസ് എവറി ഡേ ഇസ് കമ്മിങ് ഓൺ എ ഹൈ റൈസ് ഇതിന്റെ നമ്പർ തന്നെ ഇപ്പൊ കൂടി കൂടി വരുവാണ് അതുപോലെ കാര്യങ്ങള് പിന്നെ പിന്നെ മറ്റ് വേറെ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എക്കണോമിക് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകാം പിന്നെ പോവർട്ടി മൈഗ്രേഷൻ അങ്ങനത്തെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ തന്നെ തമ്മിൽ തമ്മിലുള്ള അങ്ങനെയായിട്ട് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഭയങ്കര ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒരു കാരണമാണ് പിന്നെ ഏജിങ് ഇൻലെസ് ഡിസിബിലിറ്റി ഇതെല്ലാം ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി കൺസേൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പഴത്തെ കറന്റ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഏജിങ് ഓൾഡ് ഏജ് പീപ്പിൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നോക്കാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു മനസ്സില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവരെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഐസൊലേഷനെ മാറ്റാനായിട്ട് ആരും ആഗ്രഹമില്ല എല്ലാവരും അവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് ഒരു മൊബൈലിന് ഞാൻ എപ്പോഴും മൊബൈലായിരിക്കും അല്ലെ മക്കളാണെങ്കിൽ മക്കൾ അവരുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിലായിരിക്കും അവരും മൊബൈലായിരിക്കും ഭർത്താവ് ഭർത്താവിന്റെ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയിരിക്കും സോ ഓൾ ദീസ് ഹാവ് ബ്രോഡ് സം ഓഫ് ദ അതർ പ്രോബ്ലംസ് ഇവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചില ഇതുപോലെ ഓൾഡ് നമ്മുടെ ഏജ് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഡിസ്ട്രസ് ആണ് അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരോട് ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഇത് ഭയങ്കര ഐസൊലേഷൻ ഫീൽ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു മാറ്റാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ഈച്ച് എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ മസ്റ്റ് സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും ഷെയർ ചെയ്യാം കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്യൂ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി പ്രിവേഡ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഈ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പറഞ്ഞ പത്ത് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് പത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലൊക്കെ കണ്ടംപററി ഇഷ്യൂസ് പറയാം പലതും ഞാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറഞ്ഞ് ഓർപ്പിക്കും കേട്ടോ എന്തായാലും എട്ടൊമ്പത് പേരിപ്പ ഉണ്ട് യെസ് പാർവതി മാം ഇപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെ ഈ പേരന്റ്സിന്റെ ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഇൻലോസിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവൂലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് ഡിവോഴ്സിലേക്ക് അങ
നല്ലൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇനി ബാക്കി യെസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യാട്ടോ അപ്പൊ നല്ല ഒരു നമുക്ക് ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു ഇന്റർവെൻഷൻ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ വർക്കിന്റെ ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഓക്കെ പിന്നെ ലക്ഷ്മി കീർത്തന പിന്നെ ഒത്തിരി പേര് ഷാലു ആതിര ഉണ്ടായി ആതിര പോയോ ഇതൊക്കെ ഫീൽഡ് വർക്കിനെ എഫക്ട് ചെയ്യൂട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫീൽഡ് വർക്കിന് അതുപോലെ ഇത് ചെയ്യും മാർക്ക് കൊടുക്കും എല്ലാരും പറഞ്ഞു കൊച്ചുമാരെ പേടിപ്പിക്കണ പോലെയാണ് ആ പറഞ്ഞോ ദീക്ഷ പറഞ്ഞോ ആതിര ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞോ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളു അതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു ഫാമിലി കണ്ടു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ഫാമിലി അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിയുടെ ഹസ്ബൻഡും ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോ അവര് ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് തന്നെ വളരെ പ്രശ്നങ്ങള് അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവര് ഭയങ്കര പെറ്റ് ആയിട്ട് വളർത്തി കുട്ടിയാണ് ഏറെ മോളാണ് അപ്പോ ഇവര് ുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് അവരുടെ പേരന്റ്സ് പെൺകുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് ഭയങ്കര ഓവർ കെയറിംഗ് ആണ് ഇവരെ ഫാമിലി പെൺകുട്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇവരാണ് പാരന്റ്സ് ആണ് പെൺകുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സ് ആണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡിന് വലിയ റോളൊന്നും പാരന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നില്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതിനാണ് എല്ലാ സാധാരണ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കാണുമ്പോ പലപ്പോഴും ഹസ്ബൻഡ്സിന് എത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് എല്ലാരും കാണുന്നത് പാരന്റ്സിന്റെ ഓവർ കെയറിങ് കാരണം ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ട് കറക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഇപ്പൊ കൂടി കൂടി വരുവാണ് ബിക്കോസ് സിംഗിൾ ചൈൽഡ് ആയിരിക്കും സിംഗിൾ ഒരു ഡോക്ടർ ആയിരിക്കും ഒറ്റ പോരാടത്തി എന്ന് പറയും ചിലപ്പോ അങ്ങനെ അവരവരുടെ മക്കളെ അത്ര ഓവർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ട് അബ്രിങ്ങ് ചെയ്തവരായിരിക്കും പിന്നെ അവർ വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ആ ഒരു ചിലപ്പോ ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഇവരെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റും പറ്റും എന്നുള്ള പേടി ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് ഇവര് ഇവർക്കുള്ള ഒരു സ്നേഹം ചിലപ്പോ കുറയും അങ്ങനെ കുറെ ഇന്റർഫിയറൻസ് കൂടും അല്ലെ വേറെ വീട്ടിൽ പോയി അത് വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു സജഷൻ അല്ല പാരന്റ്സ് കൊടുക്കുന്നത് എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് കൂടുതലുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം അപ്പൊ തന്നെ അവിടെ ഫാമിലി ഡിസോർഗനൈസ് ആവാണ് ഇത് തന്നെ അത് ശരിക്കും ഞാൻ ഞങ്ങൾ അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പല പാരന്റ്സും നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് അല്ല എടുക്കേണ്ടത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടീനേജ് ലെവലിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ സിറ്റുവേഷൻസ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെയുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ക്ലാസ് നേരത്തെ തൊട്ട് കൊടുത്തു തുടങ്ങണം ഇത് സിലബസിൽ ചേർക്കണം എല്ലാം അങ്ങനത്തെ പാരന്റ്സിന് അഭിപ്രായം ശരിയാണ് ഇത് നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പോയാൽ ചിലപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ആ സമയം കുട്ടികളെ ബ്രിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ആ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഹസ്ബൻഡ് എന്ത് ബോയ് ഓർ എ ഗേൾ ഇസ്ഇറ്റ് ദേ ഷുഡ് ബി ടോക്ക് വിത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏത് പണി എടുപ്പിക്കാനായാലും രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അവസരങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ആണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പെണ്ണ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ആണ് ഇത് മോശം കേട ആ രീതിയിൽ വരാത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം പെൺകുട്ടി എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം പാരന്റ്സിനും പാരന്റ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പ്ലസ് കുട്ടികളും ഇത് അറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായാലാണ് ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്യൂസിനൊക്കെ ഒന്ന് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് എങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ എന്തായാലും അവിടെ ഫാമിലി ഡിസോർഗനൈസ് ആയത് ആയി അല്ലെ ആ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് ഉള്ള പാർട്ട്നർഷിപ്പ് അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവാണ് യെസ് അതൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് കറക്റ്റ് കറന്റ് ഇഷ്യൂ ഭയങ്കര കൂടുതലുള്ള ഇഷ്യൂ ആണ് ഡിഗ്രി കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളത് തന്നെയാണ് യെസ് എനി ബഡി യെസ് ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുട്ടികളാണെങ്കിലും വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒന്നും
ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ അധികം പുറത്തേക്കൊന്നും പോകണ്ട എന്റെ മോൻ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഫ്ലൈറ്റിൽ അവരുടെ പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് ടൂർ പോകുന്നു നമ്മളങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിപ്പൊ വളർന്നു വന്ന ഒരു സാഹചര്യം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു അമ്പതോ നൂറോ രൂപ ടൂർ പോകാനായിട്ട് വീട്ടിൽ ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ തരാനില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷമാവോ എന്നുള്ള നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസേണിലാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് കുറെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ കുട്ടികളെ ആ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഇൻകം ഇതാണ് ആ രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അറിയാണ്ട് വളർത്തിയിട്ട് കുറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് പൈസ കിട്ടാണ്ടാകുമ്പോ പരാക്രമം കൊണ്ട് ആ ഒരു അഡോൾസൺ സ്റ്റേജിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾ കുറെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുട്ടികളെക്കാളും പാരന്റ്സിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കണ്ടേ തോന്നുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ അങ്ങനെ പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള നിർബന്ധിത ദാരിദ്ര്യം കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കണം നമ്മൾ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ വല്ലാണ്ട് അടച്ചാലും പണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മസാല ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മ കുളിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈലിൽ എടുത്ത് വേറൊരു ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അങ്ങനത്തെ ഉണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മസാല ദോശ മേടിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയുടെ പിക്ക് എടുത്തിട്ട് വേറൊരു കുളിപ്പിന് കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യമാണോ അറിയില്ല രണ്ട് സ്റ്റേജും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തിൽ കുറെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡ്രഗ്സ് കടത്തുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്മോറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതിനൊക്കെ കുറെ ഒരു കുറവ് വരുന്ന തോന്നുന്നത് ആവശ്യവും അനാവശ്യവും എന്താന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കുട്ടികളെ പരസ്പരം നമുക്ക് അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല രാത്രി പോലെ ആയിരുന്നാലും ബെഡ്റൂമിൽ പോലെ ആയിരുന്നാലും ഫോണാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് അപ്പം ആ ഒരു അവര് തമ്മിലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ അവിടെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അതാണ് ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ചീത്തയാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല ബട്ട് അത് യൂസ് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം ആ ഒരു കൺട്രോൾ നമുക്ക് ഇല്ല നമുക്ക് അതാണ് ബിയോണ്ട് നമുക്കൊരു കൺട്രോളിംഗ് പവർ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോളിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ട് ഈ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ മൊബൈൽ കുറച്ച് ഞാൻ മാറ്റി വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൾക്കാരിൽ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുവാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയുടെ ഫോണാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പക്ഷെ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ എനിക്ക് അത്ര ില്ല എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എനിക്ക് എല്ലാ ഇതിലും കിട്ടും പിന്നെ എങ്ങനെ ഞാൻ ഈ ഭർത്താവിന്റെ പണിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളോട് വർത്താൻ പറയാം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒരു എന്താ പറയാ ഈഗോ ക്ലാഷസ് ഒരുപാട് ഉള്ള ഒത്തിരി പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് ലാസ്റ്റ് എന്താ വന്നത് ഇത് തമ്മില് അടിയായി ബഹളായി വാക്ക് തത്വങ്ങളായി അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഇതിന് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടെ അവമ്മയാണ് ഈ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വന്നതും ഫാമിലി കോർട്ടിലേക്ക് ഇത് എത്തിപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇതാണ് മെയിൻ കാരണങ്ങൾ കുറെ റൂട്ട് കോസ് ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഒറ്റടിക്ക് ഡൈവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് റൂട്ട് കോസ് ഒന്ന് കണ്ടെത്തുവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിസാരായിരിക്കും ഈ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പക്ഷെ പിന്നെ ഒരു നല്ല ഒരു മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര 
അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഷാജു എന്ന് പറയാനുള്ളതാണ് അത് മാം എനിക്കിങ്ങനെ സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളനികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ശരി പ്രദേശ വരുന്ന കുട്ടികള് അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇടുങ്ങിയ വീടും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മുറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു താമസ സൗകര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ ഇപ്പൊ രാത്രി സമയങ്ങളില് ഇപ്പൊ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ഒക്കെ കണ്ടു വന്നിട്ട് അതായത് കുട്ടികൾ രാത്രി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ ഓൾറെഡി കാണുകയാണ് അപ്പൊ അമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ വേറെ റിലേഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് മാനസികമായിട്ട് കുറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ട് പഠിത്തത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അത് ലീന ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടികളിടക്കം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഞാന് എങ്ങനെ ചില സ്കൂൾ കൗൺസിലിംഗ് ചെന്നപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നു എന്നോടും അതും അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റേഷൻ ആണ് പ്ലാന്റേഷൻ അവർക്ക് ഹോട്ടൽസ് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുത്ത പടക്കത്തിൽ വീട്ടുകളാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ സെയിം ഇതുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടികൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പ്ലസ് ടൂയിലെ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ബിക്കോസ് അവള് കണ്ടത് വേറൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ ഇതുപോലെ എക്സ്ട്രാ വരാനുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടപ്പോ പിന്നെ കുട്ടിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പേടിയായി പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോ ആ ചിന്തകളാണ് കൂടുതൽ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് തമ്മില് തന്നെ നമുക്കറിയാം ചിലർക്ക് എക്സ്ട്രാ വരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒത്തിരി കേസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയും ഒരുപാട് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ പോപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുവാണ് ഓക്കെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് യെസ് ഇനി ആരെങ്കിലൊക്കെ കീർത്തന നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒബ്സർവ് ഒബ്സർവ് ചെയ്തവരൊക്കെ ആയിരിക്കും അതാണ് ഞാനിപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിക്കോട്ടെ കേട്ടിട്ട് എന്നെ കളിയാക്കരുത് അപ്പൊ അത് വന്നിരുന്നപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് ജോളിനെയാണ് ഞാൻ നമ്മളെ തന്നെ ചിന്തിച്ചു ആറുപേര് പൊരിയാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് വളരെ ഒരു ക്രൂരായ കാര്യം ഇനി ഈ ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ ആ ഫാമിലിക്ക് വരുമ്പോ അപ്പൊ അവരുടെ ആ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടായ ചെറുപ്പ ദുരനുഭവങ്ങളായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവരുടെ അടുത്തും ചിലപ്പോ തെറ്റുണ്ടായിരിക്കില്ലെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഞാൻ ശരിയാണ് അത് ഫാമിലി ജനറൽ സിസ്റ്റം തിയറി എന്ന് പറയണത് നമ്മൾ ഒരാളെ മാത്രം പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ ആസ്പെക്ട്സും ചിന്തിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അസസ്മെന്റ് നമ്മൾ നടത്തണം എന്നാണ് സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിന്റെ സൈഡ് അതാണ് നമ്മൾ പല ജയിൽസിലൊക്കെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യണത് ബിക്കോസ് അവര് പല ആസ്പെക്ടിൽ നിന്ന് ആ പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈം ചെയ്ത വിറ്റിനെ മാത്രം അല്ല ബ്ലെയിം ചെയ്യണം ക്രിമിനലിനെ മാത്രം അല്ല ബ്ലെയിം ചെയ്യണം അതേസമയം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാരണം ഉണ്ടായത് എന്നും കൂടി അന്വേഷിക്കും അല്ലെ പിന്നെ കോർട്ട് ലീഗൽ അത് വേറെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടി ഈ പറയണ ആ പറയണ ആളെ നമ്മൾ കുറിച്ച് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം അപ്പൊ ജോലിയുടെ പോലെ തന്നെ അതാകാം മേ ബി ഇവിടെ വന്നപ്പം ഉള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇവർ റിവെഞ്ച്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റിയതായിരിക്കും അല്ലെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുന്ന നമുക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അത്രം ക്രൂരമായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു അതില് ഹിഡൻ അജന്റ ഉണ്ടാവും എന്തൊരു കാര്യം അല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് മുമ്പിൽ ഇട്ടത് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാം ഞാൻ അത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു ഇപ്പം ദിൽഷ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയും സാഹചര്യങ്ങളാകാം നമ്മളിപ്പോ ജോലിനെ മാത്രമേ കുറ്റം പറയുന്നുള്ളൂ എല്ലാവരും വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ വെരി നൈസ് അത് കളിയാക്കുന്ന സംഭവം നല്ലൊരു കാര്യമാണ് പ്രസിഡന്റ് യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ നമുക്കുള്ളത് പാരന്റിംഗ് അഡോളസൻസ് ആൻഡ് 
യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പൊ ഇതന്നെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പാരന്റിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഈസിയുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ ജനിച്ചു വരുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോവാന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയ ചാലഞ്ച് എടുക്കണ പോലെയാണോ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ വടംവലി പോലെയാണോ ഇവിടെ വലിക്കണം അങ്ങോട്ട് വലിക്കണം ഇങ്ങനെ വലിക്കണം ആരാ ജയിക്കണം അതുപോലത്തെ ഒരു വടംവലിയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് മക്കളെ വളർത്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര ഈസി അല്ല അത്ര ടൈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരുപാട് അഡലസൻസ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ഒത്തിരി ഒരു ഏജ് അവരുടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡ് ആണ് അന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റില് ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞ് അവര് ഒരു തേർട്ടീൻ തൊട്ടൊക്കെ വരുന്ന തന്നെ അവരുടെ തന്നെ അവരുടെ കുറെ കാഴ്ചപ്പാടിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട് വരുവാണ് അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മള് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഈ എന്തുപോലെ മക്കളൊക്കെ നമുക്ക് നോ പറഞ്ഞ ആ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് നിങ്ങൾ സുഖം മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെയാണ് പണ്ടൊരു സമയം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പാരന്റ്സ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് ആ അത് അങ്ങനെ അനുസരിക്കാൻ തെറ്റാണോ ശരിയാണോ അവിടെ പറയാൻ പിള്ളേർ വോയിസ് എടുത്തില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല കുട്ടികൾക്ക് അവര് നമ്മളോട് പറയാ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ മമ്മിക്ക് ആവശ്യത്തിന് മമ്മിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ മമ്മി ആ സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ അങ്ങനെ ആയില്ല ഇതുപോലെ ഒരു തർക്കത്തിന്റെ ഉള്ള ഒരു സൗജന്യം That is what adolescent period is a major identity crisis and a road conflict in that situation. If you have a parent, 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 you have a നിങ്ങൾ കൂടെ വന്ന തലവേദനയാണ് വരണ്ട അപ്പൊ ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളായി മാറി നമുക്ക് അറിയില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് എങ്ങനെ ഒരു ചിന്തിക്കണേന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് കൂടെ പോകണം ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പോകണം ആ മക്കൾ നമുക്ക് പോകാം മമ്മിക്കും കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാം ഏ വേണ്ട 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 മമ്മിയുടെ കൂടെ വേണം മമ്മി വെറുതെ അവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഒന്നും മിണ്ടാൻ മിണ്ടാണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കുള്ള ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ആ ഒരു ജോയ്ഫുൾ മൊമെന്റിലേക്ക് നമ്മളൊരു ബേർഡൻ ആണ് ആ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മളെ കാണുക അതാണ് അങ്ങനെ വരും എന്റെ ഫാമിലിയിൽ അവിടെയും കൂടി ചെറിയ കോൺഫ്ലിക്ട് വരും ഡിസ്റ്റൻസ് വരും കൂടുതൽ ഈ പറഞ്ഞ പിയർ പ്രഷർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു ടൂറിന് പോണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാരന്റ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ട് നോക്കിട്ട് നമ്മൾ യെസ് ഓർ നോ പറഞ്ഞ സിനി പറഞ്ഞ പോലെ പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയല്ല എന്താണ് കുട്ടികള് പാര കുട്ടികള് ഫ്രണ്ട്സ് പറയണത് അതാണ് വേദവാക്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെ വരുന്ന എന്താണ് ഇതിന്റെ ഇവരെ ഇവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അതാണ് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് യൂസേജും ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് അഡിക്ഷൻ ആൽക്കോഹോൾ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടിക്കൂടി വരുവാണ് ഈ കുട്ടിയെ ചിലപ്പം ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ചീത്തിയാക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈച്ച് നെവറി ടൗൺ സിറ്റി ഇപ്പൊ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് മക്കളും പുറത്ത് പോകുന്നില്ല അത് തന്നെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ബട്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇത് ഭയങ്കര ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ ഇവർക്ക് മണി എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കളവ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ വേറെ സ്ഥലത്ത് പോയി കഷ്ടം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ക്രേവിംഗ് ആണ് ഈ ഡ്രഗ്സിലേക്ക് ഇവര് പെട്ടുപോയത് ഇതൊരു ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആണ് അഡോളസൻസ് നമ്മള് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് വെച്ചാൽ ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ആകാം പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ റീസെന്റ് അവർ കാണുന്ന ചില ക്ലിപ്പിങ്സും മൂവീസും ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ പ്രോണോഗ്രാഫി ഒരുപാട് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പോലത്തെ ഉള്ള ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഇവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഏത് രീതിയിൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അവര് അമ്മയുടെ ഇത് മസാല ദോശ അങ്ങനെ ഒരു കേസസ് ഉണ്ട് ഇവർ ഇവരുടെ തന്നെ ശരീരം ഫോട്ടോ ഇത് ചെയ്തിട്
പിന്നെ ഡെലിക്വെന്റ് ബിഹേവിയർ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തെഫ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ചെറിയ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റീലിംഗ് തെഫ്റ്റ് പിന്നെ ബുളിങ് സ്കൂളില് ഗ്രൂപ്പ്സില് ത്രെറ്റനിങ് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകാം മറ്റു കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിക്കാം മറ്റു കുട്ടികൾ തല്ല അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പറയണത് എന്താണ് ഫാമിലി ബിൽഡപ്പ് ശരിയായില്ലെങ്കിലാണ് കുട്ടികളിൽ ഇതുപോലത്തെ അക്രമവാസന വന്നതെന്നാണ് പറയണത് നമുക്ക് അപ്പൊ അത് ആണ് ഏറ്റവും ആ പാരന്റിംഗ് എന്ന് പറയണത് നമുക്കും പേടിയോ മയ്യോ എങ്ങനെ വളർത്തിയാലാണ് ഞാൻ എന്റെ മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോനെ ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടു എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന ബിക്കോസ് ഏ പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും കുട്ടിയെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ പാരന്റിംഗ് പാരന്റ്സിന് അത്രമാത്രം നല്ല കോഡിൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായാലാണ് ആ മക്കളെ നമുക്ക് കൈലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് മക്കളും പാരന്റ്സും ചെറുപ്പത്തിലോട്ട് അവരുടെ കൂടെ നമ്മള് ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മൾ അവരെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ഇവർക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരു സൈഡും പാരന്റ്സ് പാരന്റ്സ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് അറിയാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ആ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെച്ചൂരിറ്റി നമ്മള് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ഇപ്പം കേസസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വരും ഇപ്പം ഞങ്ങള് ഡിപ്പോളില് കോളേജില് രണ്ട് കൗൺസിലേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അവര് പറയുന്നത് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ വന്നത് എന്ന് അവരുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് ഫ്രണ്ട്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അത് ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം വരെ എത്തിയ റിലേഷൻഷിപ്പും കൂടി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അത് എത്രമാത്രം സേഫ് ആണ് പ്യുവർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്നുള്ള ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേടി പിള്ളേരിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇല്ല അവര് എന്തിനും അവർ റെഡിയാണ് യെസ് എന്തും ആൻസൈറ്റി ആണ് കൂടുതലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആൺകുട്ടികളെ പിന്നെയും ഒരു എന്താ പറയുക നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതിന് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറെ കൂടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളാണ് ഇപ്പൊ എന്തും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പൊ മീൻസ് ഈ ഇന്റർവെൽ ടൈമിലും അതുപോലെ ഉച്ച സമയത്താണെങ്കിലും കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോഴും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും അവരെ മിസ്യൂസ് ചെയ്യണത് അവർക്ക് അവർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നേ ഇല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയില് അപ്പൊ അങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയാലും അവര് ആ ഈ പീരീഡിൽ അവരെ ഒന്നും മനസ്സിലാക്കി എടുക്കൂല അതാണ് അപ്പൊ ഒരു സെയിം പ്രായത്തില് അവരുടെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നല്ല ഫ്രണ്ട്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമ്മളൊരു ചെറിയ മോണിറ്ററിങ് നമ്മള് ചെയ്യണം ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ കുട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വേറെ രീതിയിൽ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്ക് ഒരുക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് അവര് അവര് മോശമായിട്ട് നിൽക്കണം അതിനെ ഒന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് ആണ് ഡ്രോയിങ് ആണ് പെയിന്റിങ് ആണ് ഡ്രസ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ് കട്ടിങ് ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗാർഡനിങ് ആണ് അത് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇവര് കൂടെ കുറച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം ഇവരുടെ കൂടെ ചെലവ് ചെയ്യാ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാലും ചിലപ്പോ അവര് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒച്ചെടുത്താലും ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചില സമയം പെട്ടെന്ന് നമ്മളും കൂടി റേസ് ചെയ്ത അവർക്ക് ഇഷ്ടാവില്ല അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞാൽ സമാധാനമായിട്ട് അവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരില്ല പക്ഷെ പത്ത് പത്തേ നമുക്ക് ആ ഈ എങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നടക്കണ ലോകത്തിൽ നടക്കുന്ന പല അബ്യൂസസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഇവരെ അവയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ദേ ക്യാൻ ഹാവ് ലിറ്റിൽ ഫിയർ ദാറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷം ചിന്തിക്കാം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണം അബ്യൂസസ് ആ അബ്യൂസ് നമുക്ക് പച്ചനെ പറയാലോ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താ കാലത്ത് നടക്കണമെന്ന് അത് അവരൊന്ന് അവര് തന്നെ എൻകറൈസ് ചെയ്ത് അവർ ആ സ്ഥാനത്ത് വന്ന് വെച്ച് നോക്കുക അറിയാൻ പറ്റും എന്ത് ഡേഞ്ചർ ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡേഞ്ചറസ് ഡേഞ്ചർ സോണിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കണത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചെറിയ ഒരു അവയർനെസ് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവർ ഇതുപോലെ കാണിച്ചാലും ചെറിയൊരു പേടി അവർ
പാരന്റ്സിന് ഇതന്നെ ആ ഒരു പതുക്കെ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള കുറെ എൻവയൺമെന്റ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് അവരുടെ കൂടെ നമുക്ക് നിൽക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് ഒരു കിച്ചണിലായാലും അവ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ രസം കൂടായിട്ട് അത് മോശമാവും ഭക്ഷണം എന്നാലും ആ ഒരു ഇത് വ്യത്യാസം വരും ആ ഓക്കെ മാം കൂടുതലും കുട്ടികള് പാരന്റ്സിനെ പറ്റിക്കോ തോന്നുന്നു കാരണം കൂടുതലും പാരന്റ്സ് കുട്ടികളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാരന്റ്സ് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്റെ കുട്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഉറച്ച് നമ്മള് പറഞ്ഞാലും അവര് നമ്മളെ നമ്മളോട് പറയാനാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോലീസിന്റെ അടുത്ത് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തപ്പോ പോലീസ് അവസാനം പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണ കാര്യമല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഇതൊക്കെ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു എന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ലേഡീസ് ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും മറ്റു കുട്ടികൾ വന്ന് ഇന്ന ആള് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പാരന്റ്സ് നമ്മള് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പാരന്റ്സിനോട് പറഞ്ഞാലും അവര് പക്ഷെ അത് അക്സെപ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പാരന്റ്സിനെ നമ്മള് വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവര് ആക്ട് ചെയ്യാണ് അമ്മ അച്ഛ എന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാഴ്ചയിലും ബഹളം ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ പാരന്റ്സ് നമ്മുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ പാരന്റ്സിനെ കുട്ടികൾ പറ്റിക്കും ആ അതുണ്ട് അതുണ്ട് പക്ഷെ പാരന്റ്സിനെ നമ്മൾ അവയർ ആക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പാരന്റിങ് ആണ് ഏറ്റവും ആവശ്യം ഹസ്ബൻഡ് പാരന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇങ്ങനെ അതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ടിപ്പ് ആണ് മക്കള് അത് കണ്ടു പഠിക്കണം ഒരു ബേർഡേക്ക് ഒരു ഹഗ് കൊടുക്കാം കിസ് കൊടുക്കാൻ ഭർത്താവിനെ അതൊന്നും ഒരു തെറ്റല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഓവർ ഞാൻ പറയാം ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ അത്ര നല്ലൊരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പപ്പയും മമ്മി തമ്മിൽ ഇത്ര നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെ കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളിലും ആ ഒരു ചെറിയൊരു സ്നേഹം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ അന്വേഷിച്ച് പോകാനായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കും അപ്പൊ ഈ ഡ്രഗ്സിലേക്കൊക്കെ പിന്നെ പിയർ പ്രഷർ ആണ് അതിനൊക്കെ നമുക്കൊരു പല രീതിയിലുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ വാല്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ സ്കൂൾ ലെവലിൽ തന്നെ കൊടുക്കുമ്പം പിന്നെ അവർക്ക് തമ്മിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് ഒരു വാല്യൂ ജിക്ഷൻ ക്ലാസ് ആദ്യം പത്ത് മിനിറ്റിന് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ക്ലാസ് കൊടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കുട്ടികൾ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവര് അവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവര് തമ്മിൽ ഇവർ ഷെയർ ചെയ്യും അപ്പൊ അതിൽ പത്ത് പേരിൽ രണ്ട് പേർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പേടി പതുക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും സി ഞാനും ഇതിലായിപ്പോയത് ഞാൻ ഇതിന് ഒരാളാണല്ലോ അപ്പൊ ഇനി ഇത് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ചെറുതായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവരെ തന്നെ ഒന്ന് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു കെയർഫുൾ ആക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പേടി ഇവര് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു സിഗ്നൽ ഇവര് ഇവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വരും അതുപോലെ ചില മൂവീസില് മൂവി ചില വിഷ്വൽസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഇവരെ കാണിക്കാൻ പറ്റും സി ഇതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ഇതുപോലെ ആ കുട്ടി എങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ ഈ റിസൾട്ട് വന്നാൽ തന്നെ ഇത് അവസാനം ഇത് ഈ പ്രശ്നത്തിൽ ആയിപ്പോയി ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളവർ കാണിക്കില്ല പക്ഷെ അറ്റ് എനി അത് മൂമെന്റ് the particular child may think that okay and then the other person will think that yeah i need to do this yeah i'm going 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 to ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഞാൻ പറയണ ഇനി ഇപ്പൊ ഇത് കുറഞ്ഞു കുറയാൻ പോണില്ല അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടി കൂടി വരുള്ളൂ അപ്പൊ സ്കൂൾ ലെവലിൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുട്ടികളെ അതുപോലെ ഒത്തിരി പിന്നെ ഫാമിലി ആണ് മെയിൻലി ഫാമിലി എൻവയൺമെന്റ് ഈ പറഞ്ഞാല് എല്ലാ ഫാമിലിന്ന് ഞാൻ പറയാല്ല മാം ശരിക്കും എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത് ഹലോ ഇപ്പൊ ലിങ്ക് ശരിയാവണില്ലേ 
എഗ്രസീവ് ആകാ ദേഷ്യപ്പെടാ ഇതുപോലത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഒന്നുകൂടി ഇടാൻ പറയാം ലിങ്ക് മിസ് ലിങ്ക് ഒന്നുകൂടി ഇടാൻ പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ ഒന്നുകൂടി ഇടുവോ ചേച്ചി ഓക്കെ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള എഗ്രസീവ് ബിഹേവിയർ ആകാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണ്ടാവില്ല ചെന്നൈയിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒരു കുട്ടി നെറ്റ് ഒരു കുട്ടി ടീച്ചറിനെ ഒമ്പത് കുട്ട് കുട്ടിയായിരുന്നു കത്തിയോണ്ട് ഓക്കെ ഈ കുട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്തോ ഒരു തമ്മിലുള്ള ഒരു ടീച്ചറിനെ ഇഷ്ടമില്ല ഏതാ ടീച്ചറിന് എന്തോ വഴക്ക് പറഞ്ഞപ്പോ വന്ന് കയറിയ ഒരു ദേഷ്യാണ് എഗ്രസീവ്നെസ് ആണ് ഈ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ കുത്താനുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ പാമ്പ് കടിയേറ്റും അതിന്റെ ഗൂഗിൾ കണ്ടിട്ടാണ് ഏത് പാമ്പ കൂട്ട വിഷമെന്നാണ് ആ എന്താ പറയുക ഉത്തരയുടെ ഭർത്താവ് കണ്ട് വെച്ചത് പക്ഷെ അതിനേലും മുമ്പ് നടന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എത്ര എത്ര കുത്ത് ഒമ്പതോ പത്തോ കുത്ത് ടീച്ചറിനെ കുത്തിയത് അവൻ എങ്ങനെയാണ് കുത്തന്റെ എങ്ങനെ ഏത് കത്തി യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര കുത്തന്റെ എവിടെ കുത്തിയാലാണ് ടീച്ചറിന് ഇത് കുത്തി ഏക്കോളൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഗൂഗിളിലാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആൾക്ക് ഇതിന്റെ ആയുള്ള ഫുൾ ക്ലാസ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ സി അതാണ് ഞാൻ പേപ്പറിൽ വായിച്ചതാണ് സോ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഒരു ആ അഡലസെന്റിന്റെ അഗ്രസീവ്നെസ് അത്രമാത്രം സിവിയർ ആയിട്ട് വരെ ഇവർക്ക് എന്ത് മാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു മടിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ആ ഒരു ഏജ് എങ്ങനെയാണ് നാളെ എന്ത് വരും ഇങ്ങനെ വരും എന്നുള്ള ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ആ സമയത്ത് ടോട്ടലി ആബ്സെന്റ് ആയിരിക്കും സോ ഇതുപോലത്തെ ഒത്തിരി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് അഡലസെന്റിൽ ഉണ്ട് പിന്നെ സൂയിസൈഡ് ഐഡിയേഷൻസ് സൂയിസൈഡ് ഐഡിയേഷൻ ഭയങ്കരമാണ് എന്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാലും ആ ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകണം ഞാൻ മരിക്കാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവണത എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഐഡിയ ചെയ്യാനല്ല ചിലപ്പോ പക്ഷെ ഐഡിയാസ് തന്നെ വരുമ്പോ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക നമ്മുടെ കൗൺസിലിന് പ്രത്യേകം പറയണ്ട അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയാസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ പാരന്റ്സ് തന്നെ അവരുടെ വയസ് അവരുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ നമ്മൾ അറിയിക്കണം ഒരു ഐഡിയാസ് തന്നെ നല്ലതാണ് അറ്റംപ്റ്റ് അല്ല ഐഡിയാസ് ഐഡിയാസ് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയണം ഓക്കെ ഇവിടെ ദീക്ഷ പറഞ്ഞിട്ട് ഹൗ ടു മാർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇപ്പൊ തന്നേക്കണ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് സെൻഡ് ചെയ്തില്ലേ ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ലിങ്ക് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജ് കാണാം നോ സച്ച് മീറ്റിംഗ് ഓ അല്ല ഇതിപ്പോ ലൈവ് ആയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ നോ സച്ച് മീറ്റിംഗ് എന്നാ പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആഡ് ആയില്ലോ അതിൽ അവര് അറ്റൻഡൻസ് എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എല്ലാരും പറഞ്ഞ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇട്ടോ കേട്ടോ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇട്ടോ ദിൽഷയുടെ എൻറോൾമെന്റ് നമ്പർ ദിൽഷയുടെ സെൻറ്റർ ആ സബ് പിന്നെ എന്താണ് ഇമെയിൽ ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ടോ ഫോൺ നമ്പർ ഇട്ടോ ഞാൻ സംശയം നോക്കാം ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോ ഇൻ കേസ് അതിൽ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ അഡലസൻസിന്റെ ഒത്തിരി വേറെ പല ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതില് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ടീച്ചർ ഇപ്പൊ ഷാലു പറഞ്ഞ പോലെ ഒത്തിരി സ്കൂൾ ബേസ്ഡ് പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ദാറ്റ് ദേ ആർ വെരി മച്ച് ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ എ ന്യൂ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർ ഇന്നോവേറ്റീവ് ക്രിയേഷൻസ് create they can have an opportunity to create new ideas okay then a uh, role of teachers uh, peers parents and all of them for you or you combined i combined i told you togetherness on a very much help of or you or a class which help them or you 25 30 35 40 or you and you put your kind of children after the she can but i'm sorry i'm going to uh other uh ചിലപ്പം വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിക്കാം ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്കൂൾസിലൊക്കെ സോഷ്യൽ വർക്കേഴ്സ് നിർബന്ധമാക്കിയതാണ് ബിക്കോസ് പല കേസസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ന്യൂസിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടിയപ്പോ എങ്ങനെയാണ് കൗൺസിലറിനോട് ഷെയർ ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഈ കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് അബ്യൂസ് നടന്നത് അ
ഈ ഒരു ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ എത്രമാത്രം കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസസ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരെ വിവേർ ആക്കാൻ പറ്റും വിവേർ അവേ ഒരു ഒരു പോർഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു സിഗ്നൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും സി ദർ ഇസ് എ റെഡ് യു ഷുഡ് ബി യു ഷുഡ് ബി കെയർഫുൾ ദർ ഇസ് എ ഡേഞ്ചർ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഒരു ചെറുപ്പ ക്ലാസ് ഒരു ടീനേജേഴ്സിന് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറുപ്പ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഭാവിയില്ല ഓക്കെ യെസ് സോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിനി നാളെ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ നാളെ ബുക്ക് നമ്പർ എടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിത്തിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് നിർത്താം ക്ലാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു ഓൾ മെസ്സേജ് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മതിയല്ലോ അറ്റൻഡൻസ് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയോ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല അത് ആ ലിങ്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇട്ടില്ലേ ആ ലിങ്ക് തന്നെയാണ് വാട്സാപ്പ് ആണോ ആണോ 